बिल पूरे आते हैं मतलब हमने कराची में रहते हुए यूपीएस भी यूज किया जनरेटर भी यूज किया बिजली का बिल तो कम नहीं हुआ तो अच्छी बात जो मुझे लगती है इस्लामाबाद की कि इंसानी हकूक जो हैं जो पाकिस्तान में पाए नहीं जाते वो इस्लामाबाद में किसी हद तक पाए जाते हैं वजह यह है कि मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले 2011-12 में ट्रेडिंग ऑन लेवल्स इंसान का कोई करीबी तरीन हस्ती भी छिन जाए तो वो मर नहीं जाता जीता है वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ सोच समझ के अमल करता हूँ 16 18 साल का लड़का 20 साल का लड़का जो है ना वो छत से भी कूद जाता है अचानक उसका मूड होता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा वो कूद जाएगा तो ट्रेडिंग में इमोशन की तो बहुत ज्यादा अहमियत है मेरा ये मानना है कि फियर एंड ग्रीड बहुत बुरा है मार्केट के लिए एक ट्रेडर के लिए मगर मैं छोटी छोटे अख्तलाफ इस तरह रखता हूँ कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए मगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि इस्लामाबाद इज एपी सेंटर ऑफ ब्रेकिंग न्यूज मैं कहता हूं कि नेशनल बैंक 340 का मैंने ट्रेड होता हुआ देखा है ट्रेड किया है ठीक है 22,000 पॉइंट मार्केट बढ़ गई नेशनल बैंक आज भी तैतीस चौंतीस पे ट्रेड कर रहा है और आपकी गवर्नमेंट इतनी आ, क्या कहना चाहिए इनकॉम्पिटेंट है कि वो टैक्स नेट को नहीं बढ़ाती वो बेवकूफ बनाती है सैलरीड लोगों को टैक्स करती है फोर्स टैक्सिंग करती है तो मजबूरन चूंकि आप मर्केंटाइल में काम करते हैं तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है असल खातन हजरात वेलकम बैक टू इंसाइक्लोमीडिया हब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दिस इज़ योर होस्ट अमाद इफ्तार और मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं ऐसे नजीज अच्छा भाई दो आज इतफाक है हम दोनों ने ग्रीन हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं हाँ। पता नहीं होता ना यार क्या हम लोग डिसाइड नहीं करते खुद ही होता बाई दस्ट को इंसिडेंट वी डिन डिसाइड एनी वेज सो लेट्स मूव टूवर्ड आर पॉडकास्ट फॉर टूडे आज का जो हमारा पॉडकास्ट है दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक कमोडिटीज एंड फॉरक्स एक्सचेंज वी हैव ऑलरेडी डन वन पॉडकास्ट और हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था व्यूअर्स का इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेशनल तो जो आज का ये पॉडकास्ट है ये उन सब लोगों के लिए जो ऑलरेडी स्टॉक पे काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं सो डू लिसन टू दिस पॉडकास्ट टू गेट योर इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट बहुत सीखने को मिलेगा हम भी यहाँ बैठे हुए हैं हम भी बहुत सीखते हैं तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक बहुत वास एक्सपीरियंस है ट्वेंटी फाइव ईयर्स का बाई प्रोफेशन ही इज़ टेक्निकल एनालिस्ट एंड सिंस पास ट्वेल्व टू फिफ्टीन ईयर्स ही इज़ गिविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन स्टॉक कमोडिटीज एंड फॉरिक्स नाउ लेट मी जस्ट गो एड एंड इंट्रोड्यूस फॉर आर गेस्ट फॉर टूडे मिस्टर खालिद सैफुद्दीन थैंक यू सो मच फॉर बींग थैंक यू सो मच फॉर बींग आपने टाइम निकाला हमारे लिए पहले ये बताएं कैसे हैं आप अल्लाह का बड़ा शुक्र है परफेक्टली फाइन और आजकल चल क्या रहा रूटीन क्या है रूटीन आजकल वैसे चूँकि कराची में मैं आया हुआ हूँ और मैं डिफरेंट सिटीज़ में होता हूँ कराची लाहौर इस्लामाबाद तो आजकल हम कराची और उसकी चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसको देख रहे हैं और मार्केट बड़ी एक्साइटिंग हुई हुई है और मार्केट में जो कुछ चल रहा है उसके बाद फुर्सत बिल्कुल नहीं है अच्छा आप कराची में वैसे मतलब आपकी मतलब बचपन कराची में गुजर है यकीनन कराची में पैदा हुआ हूँ और कराची में मैं कराची में ही रहा हूँ और आप समझ लें मैं कराची में ही रहता हूँ अच्छा। क्योंकि मेरा पूरा सेटअप ऑफिस सारा कुछ कराची में मैं मूव ऑन करता रहता हूँ इस्लामाबाद में वैसे इस्लामाबाद में क्या डिफरेंस क्या देखा है कराची और इस्लामाबाद का बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर अगर मैं ओपन ओपनली बात कर सकूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं इस्लामाबाद इससे पहले घूमने जाता था तो या पढ़ाने जाता था तो उसमें आमतौर पे होता था कि सुबह की फ़्लाइट से गए और शाम को आ गए तो सिर्फ डायरेक्ट हम जगह पे जाते थे और अपना लेक्चर किया और आ गए अब इस्लामाबाद को देखने और रहने का मौका मिला तो पाकिस्तान के बारे में जो परसेप्शन था गवर्नेंस नहीं है कुछ भी नहीं है तो इस्लामाबाद जाके बहुत खुशी होती है कि मतलब प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि रोड है रोड रोडों पे जो ट्रैफिक है इंक्रोचमेंट है सब में अच्छी बात जो मुझे लगती है इस्लामाबाद की कि इंसानी हकूक जो हैं जो हाँ पाकिस्तान में पाए नहीं जाते वो इस्लामाबाद में किसी हद तक पाए जाते हैं अब आप बींग कराची आइट आप भी कराची में रहते हैं 
तो कराची में कितने आर ओ प्लांट्स हैं या कितना आपको पानी पीने को मिलता है इस्लामाबाद में कोई इलाका शायद ही ऐसा हो जो मैं खैर बहुत ज़्यादा पिंडी तो बहुत ज़्यादा नहीं घूमा मगर इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एरिया में पानी है मतलब आपके बहुत कम डिस्टेंस पे आपको पीने का साफ पानी मिलता है जो आप अपने पीने के लिए लाइव लोड शेडिंग फ्री है ऑलमोस्ट लोड uh, शेडिंग होती है फ्री <coughs> बिल्कुल नहीं कह सकते मगर कंपैरेटिवली uh, uh, हो सकता है कराची से कम हो hmm. कराची में भी देखिए मैं आपको बताऊं जिस एरिया में हम रह रहे थे तो वहाँ भी इतनी लोड शेडिंग नहीं थी hmm. और uh, अब कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं स्पेशली hmm. गैस की लोड शेडिंग उम्र गुजर गई कराची hmm. में hmm. हमने तो नहीं देखी थी hmm. और बचपन में मुताल पाकिस्तान में पड़ा था कि पाकिस्तान में इतनी गैस है कि बस क्या बात है अब रात को जो है बल्कि अगर लोगों के पास दिन में भी गैस की लोड शेडिंग हाँ, हाँ दोपहर में शाम के टाइम बंद कर देते हैं स्पेसिफिक आवर्स हैं जिसमें गैस आती है हाँ, exactly. हाँ, तो हमें उसी टाइम पे उठना होता है और उसी टाइम पे अपना सारा हाउस होल्ड क्वाइट पेनफुल ये मतलब मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हम एक चीज की एक सर्विस को पूरा पे करते हैं तो ये हमारा राइट बनता है कि वो सर्विस भी हमें पूरी मिले अगर सुई गैस या सुई नॉर्दर्न गैस अगर हमें पूरी गैस नहीं दे पाती तो एटलीस्ट हमें कंपनसेट करें hmm. बिल पूरे ले बिल, बिल, बिल पूरे आते हैं मतलब हमने कराची में रहते हुए यूपीएस भी यूज़ किया जनरेटर भी यूज़ किया बिजली का बिल तो कम नहीं हुआ hmm. तो ये बात मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों है इस्लामाबाद में डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी नाइस बट वेन इट कम्स टू द बिजनेस एंड द वर्क उसके लिए तो फिर कराची आई गेस कोई मुकाबला नहीं है कराची क्योंकि लोग काम ढूंढने तक कराची आते हैं कोई मुकाबला नहीं है सब मैं मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको मैं ख़ास तौर पर उन लोगों को बताना चाहूँगा जो जो लोग कराची को नहीं जानते कराची में एक गरीब आदमी खाना खा सकता है इतना सस्ता खाना है कराची में और मैं एक और बात बताऊं आपको कि बेशक हम कराची में रहते हुए यहाँ के हेल्थ सिस्टम को बहुत बुरा कहते हैं मगर पाकिस्तान के दूसरे शहरों को देखने के बाद मैं ये समझता हूँ कि कराची वाले खुश नसीब हैं कि उनके पास बेहतरीन दुनिया का नहीं पाकिस्तान का बेहतरीन हेल्थ सिस्टम है बेशक इंडस हॉस्पिटल नॉट ओनली इवन इंडस हॉस्पिटल आप किरण चले जाएं इतने हॉस्पिटल्स हैं आपके पास और मैं कहता हूं मैं अगर सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी की बात कर लूं मैं बहुत लिमिटेड है इतफाक से मुझे एक हॉस्पिटल जाना पड़ा था अभी मुझे उसका नाम भी वैसे नाम भी याद नहीं आ रहा तो मैं वो उनका टॉप हॉस्पिटल था जब मैं उधर जा रहा था तो मुझे मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा एक्सपेंसिव है बड़ा टॉप हॉस्पिटल है पिंडी पिंडी में इस्लामाबाद में तो जब मैं उस हॉस्पिटल में मुझे डेढ़ दिन दो दिन रहना पड़ा एक छोटी सी सर्जरी थी तो उसके बाद उस वक्त मैं ना कराची के जो नर्सिंग केयर थी उस पर मैं कराची के वो हॉस्पिटल याद कर रहा था जिनका बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते हो उस, उस मैार की केयर डॉक्टर वॉज रियली गुड जो डॉक्टर था okay. जो मुझे हैंडल कर रहा था और मैंने उसको कहा भी मैंने बोला यार नो कंपेरिजन कराची की जो उसके बावजूद कराची के लोग ये नहीं जानते लेकिन वो फिर भी हाँ लोगों को पता ही नहीं उन्होंने कभी इस्लामाबाद देखिए जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है अच्छी मकानों की कीमतें यहाँ ज्यादा हैं मकानों के किराए यहाँ ज्यादा हैं वहाँ मगर कहा वहाँ कम है मगर खाने पीने की प्राइसेस को देखें तो, तो वहाँ वहाँ पर बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है आई सी सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आर पॉडकास्ट एंड द क्वेश्चन अच्छा बाई द वे मैं इस डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं खालिद साहब का यूट्यूब का लिंक लगा दूंगा यू गाइज कैन गो एंड वॉच दर वीडियोज डिटेल डिस्कशन में स्टॉक के बारे में वीडियोज अपलोड हुई हैं सो यू गाइज कैन गो देर एंड वॉच नाव सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि आप इस फील्ड में कब आए और क्यों आए देखिए मैं इसको कह सकता हूँ कि शायद मैं एक्सीडेंटली आया हूँ Uh, मैं जहाँ uh, होता था uh, शिकागो की बात है तो मेरे साथ मेरा क्लासमेट होता था वो बड़ा इंटरेस्टेड था स्टॉक में और स्टॉक में काम करता था तो हम उस जो बिज़नेस में थे तो वो बिज़नेस तो कुछ और था मगर वो साथ में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे uh, 
तो वहाँ उनको मैं देखता था मुझे हमने सिर्फ स्टॉक पड़ा हुआ था क्योंकि फाइनेंस पड़ा हुआ था तो स्टॉक पड़ा हुआ था मगर कभी रियल ट्रेडिंग का मौका नहीं मिला तो उसके बाद फिर जिन लोगों के साथ दोस्ती हुई उठना बैठना था तो वहाँ से हमने ट्रेडिंग करनी शुरू की और एक मेरे साथ इसको मसला तो नहीं कह सकता शायद मेरी आदत है कि मैं जो भी काम करने की कोशिश करता हूँ तो मैं पहले उसको समझने की कोशिश बहुत करता हूँ तो मैंने ट्रेडिंग पहले शुरू नहीं की मैंने पहले टाइम लगाया ट्रेडिंग को समझने लर्निंग करी आपने पहले तो मैंने बहुत टाइम लगाया बहुत टाइम लगाया वर्कशॉप्स अटेंड की सेमिनार्स में जाता था लोगों के साथ एसोसिएट हुआ सीखने की कोशिश की तो फिर वहाँ से समझिए फिर वो शौक बनते बनते वो पैशन हो गया कि और अब ऐसा है कि अगर ईद का भी दिन होता है तो अगर मैं चार्ट ना देखूँ तो वो दिन गुजर नहीं सकता गुजर नहीं सकता आई सी अच्छा तो यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल इन 2020 उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की असल में सब में पहले तो क्रेडिट गोज टू माय टीम जो मेरी टीम थी मैं असल में ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ इतना अट्रैक्ट होता नहीं था तो कोविड आ रहा था तो उस पर हमारी मीटिंग हो रही थी ऑफिस में तो मैंने अपना विजन दिया कि कोविड में बड़े मसले मसाइल होंगे और लोग जो है घरों से शायद निकल ना पाएँ और पता नहीं नौकरियां छूट जाएं क्या कुछ होने वाला है हम सोच नहीं सकते तो उस वक्त मेरी टीम ने मुझे कहा कि हम लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं ताकि अगर कोविड में ऐसी जिस तरह आप कह रहे हैं अगर ऐसे मसाइल हों तो हम घर से बैठ के लोगों को अपडेट कर सकें मैं आप लोगों की मालूम के लिए बता दूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ पेड काम करता हूँ ठीक है ना मेरा पेड कंटेंट है तो मैं कुछ भी फ्री नहीं करता मगर उस वक्त चूँकि कोविड था तो पाकिस्तान में शायद हम वन ऑफ दोज हैं जिसने कोविड में चीज़ों को फ्री किया लोगों के लिए उसमें एक हमारी सर्विस थी जो हमने हमारी स्टॉक मार्केट एनालिसिस होती है वो हमने दो में शुरू कर दी फ्री नंबर दो जो हमारी पेड सर्विसेज भी अगर होती हैं किसी भी चीज़ की कोई कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं तो हमने उसको तकरीबन आप समझ लीजिए कि 25 परसेंट हमने 2020 में कम कर दिया hmm, तो इस तरह यूट्यूब चैनल का आगाज हुआ hmm. आप आजकल आपकी मैं देख रहा हूँ आपकी कंपनीज जो है दैट इज ट्रेडिंग ऑन लेवल्स एंड सेफली इन्वेस्ट वो भी कंपनी एक ही है इनफैक्ट सेफली इन्वेस्ट इसका पुराना नाम है ओके okay. जब हमने 2009 में आगाज किया तो हम सेफली इन्वेस्ट के नाम से काम करते हैं दो हजार नौ ओके एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग ऑन लेवल उसकी वजह यह है कि मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की थी hmm. बहुत पहले 2011-12 में ट्रेडिंग ऑन लेवल्स के हाउ टू ट्रेड बिटवीन द लेवल्स तो इस पर मैंने बहुत प्रोग्राम्स भी किए थे तो फिर हमने सोचा हमारी कंपनी का नाम ही होना चाहिए क्योंकि हम लेवल्स पे बहुत नाइस नाइस अगर अभी भी हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो अभी भी सेफली इन्वेस्ट के नाम से कुछ काम कर रहे हैं अच्छा अभी एज अ पर्सन मैं जानना चाहता हूँ कि अभी करंट मार्केट की क्या सिचुएशन है देखिए मार्केट जो है इस वक्त बहुत अच्छी है अब लोग अक्सर पूछते हैं और सवाल करते हैं कि यार मार पाकिस्तान में अच्छा क्या है जो मार्केट अच्छी हो रही है मतलब मार्केट ने पचपन फीसद गेन किया है दो हज़ार तेईस में और उसमें भी अगर मैं आखिरी छः महीने देखूं तो आप हैरान होंगे टोटल बाईस हज़ार पॉइंट गेन किए उसमें इक्कीस हज़ार पॉइंट जो है सिर्फ छः महीने में हुए अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि लोगों का तो खैर ख्याल ये दुरुस्त भी है कि जी इकोनॉमी अच्छी नहीं है डॉलर इतना ऊपर चला गया मुल्क में इंटरम गवर्नमेंट है जमहूरियत अभी है नहीं और इतने सारे मसाइल हैं तो फिर मार्केट को क्या हो गया तो जनाब मार्केट टोटली बेस्ड इस बात पे नहीं है ये इम्पैक्ट है ये मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें मगर ऐसा नहीं है कि मार्केट अब जैसे मैं एक मिसाल अक्सर लोगों को देता हूँ कि कौन ऐसा है इस वक्त जिसने बॉटल वाटर पीना छोड़ दिया Hmm. कोई भी नहीं है hmm. कौन ऐसा है जिसने कपड़े पहनने छोड़ दिए hmm. कपड़े भी, भी खरीद रहा है hmm. कम या ज्यादा हो सकते हैं पॉसिबिलिटी है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो वो चीजें इस्तेमाल तो हो रही हैं लोग एक नया कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमी में पॉपुलेशन बेस करती है इकोनॉमी के साथ hmm. रिलेट करती है ठीक hmm. है ना पाकिस्तान इतनी बड़ी आबादी है अगर हाँ इतनी बड़ी आबादी है तो अगर सब कुछ बर्बादी हुई है तो ठीक है बॉटल वाटर तो बिक रहा है ना मतलब मैं खुद बॉटल वाटर के अलावा कुछ नहीं पीता या मैं कुछ खास कंपनी का बॉटल वाटर पीता हूँ तो यार वो कंपनी तो कमा रही है ना तो फिर अब ये सवाल थोड़ा सा हर आदमी नहीं समझ पाता हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फार्मेस्टिकल कंपनीज को डालें 
ڈالر اوپر بڑھا ان کی امپورٹ بند ہو گئی تھی ان کو بہت نقصان ہوا وہ نیچے گئے مسائل کا شکار رہے جب ڈالر پہ جو ابھی موجودہ چار چھ مہینے میں ایفرٹ ہوئی ہیں اس میں ڈالر نیچے آیا تو وہ چیزیں ریکور ہوئی اب کووڈ آیا تھا کووڈ میں بنگلہ دیش میں بڑی پرابلم آ گئی تھی انڈیا میں پرابلم تھی تو اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل بیٹھ گئی تھی اس کو کافی بوسٹ ملا اب وہ اچھی آرگنائزیشنل اسکلز ہوتی کہ اس وقت اپنی مارکیٹ کو بنا لیتے تو پھر جب کووڈ ختم ہو رہا تھا تو ہماری ٹیکسٹائل اسی طرح چل رہی ہوتی ٹھیک ہے نا مگر بہرحال ٹیکسٹائل میں کچھ اتنی اچھی کمپنیز ہیں جو شاید اپنا پروڈکٹ پاکستان میں بیچتی بھی نہیں ہیں باہر بیچتی تو ان کو کیا ہوا ان کو کوئی فرق تو نہیں پڑا تو اگر ان تمام پھر ایک اہم ترین بات ہے جو میں اکثر کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ سوچیے ہر چیز کا ایک باٹم ہوتا ہے مطلب آپ کبھی بھی کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نا اس کی اگر آپ نگیٹیوٹی بھی دیکھتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار ورس سے ورس کیا ہوگا جیسے فرض کیجیے مجھے یہاں سے ٹاور جانا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں پیدل جا رہا ہوں ورس سے ورس کیا ہوگا میں جی ہے کریم آباد پہ تھک جاؤں گا رک جاؤں گا یہی ہوگا نا بس موبائل میں تو ہم یہ سوچتے ہیں بالکل 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 تو اگر ورس سے ورس کی بات کریں تو پاکستان جو ہے نا ورسٹ پوزیشن میں موجود تھا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے بار بار یہ بتایا کہ پاکستان کولیپس ہو چکا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے پاکستان سری لنکا بن مطلب بہت کچھ کہا گیا تو ہم اس جگہ پہ آ گئے تھے کہ اس کے بعد نیچے جانے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا اگر آپ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ دیکھ لیں جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کو دیکھ لیں تو ہم اس ہائیسٹ لیول پہ آ چکے تھے کہ وہاں سے بہتری ہونی تھی بدتری اور ہو نہیں سکتی تھی ٹھیک ہے نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ یہ ہے کہ ڈالر جہاں بڑھتا چلا جا رہا تھا بے شک بہت بڑا ڈالر مگر ریالٹی یہ ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ڈالر کو پاکستان بننے کے بعد سے اینڈ تک دیکھ رہا تھا تو ایسے وقت ہم پہ آتے رہے ہیں سیونٹی ون کی وار کے بعد بھی ڈالر میں پرابلم آئی تھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد بھی ہم نے ریکور کر لیا تھا ابھی جو پرابلم آئی اس کے بعد بھی ڈالر کو نیچے تو آنا تھا جس جگہ پہ ڈالر چلا گیا تھا ڈالر وہاں پر سسٹین نہیں کر سکتا تھا پھر دو چار اسٹیپ اٹھانے سے ڈالر چالیس پچاس روپے نیچے گر جاتا ہے کیسے گر جاتا ہے ابھی بھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ڈالر دو سو کا ہو جائے گا یا دو سو پچاس کا مگر ایٹ لیسٹ امید رکھی جا سکتی ہے کہ ڈالر دو سو ستر کے پاس آ سکتا ہے تو اگر تین سو پچاس تین سو تیس سے ڈالر دو سو ستر پہ آ رہا ہے تو وہ جو مارجن ہے وہ امپیکٹ کر رہا ہے مارکیٹ کو تو بہت ساری چیزیں ہیں کوئی ایک بات نہیں ہے اگر نگیٹو امپیکٹس بھی ہیں تو پازیٹو امپیکٹس بھی ہیں اور دوسری ایک اہم ترین بات بتا دوں انسانی ایموشن اور جذبات جس وقت تھوڑا سا ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ میں پاکستان جب آیا تو میں نے دیکھا کہ تین اٹی کے پاس ٹائر میں آگ لگی ہوئی ہے تو میں نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے یہاں پر آگ کیوں لگی ہوئی تو بتایا گیا بجلی چلی گئی ہے تو اس لیے لوگ غصے میں آگ لگا رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک فائن اس کے بعد کچھ عرصہ ہوا وہ روڈ پہ اکثر آگ جلتی تھی پھر وہ آگ ختم ہو گئی تو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تو پتہ لگا نہیں لوڈ شیڈنگ ہونی ختم ہوئی پھر مسئلہ کیا ہوا تو پتہ لگا کہ جو لوگوں سے ڈسکشنز ہوئی مجھے بڑا شوق ہے یہ اس طرح تھوڑی سی ریسرچ کرنے کا تو مجھے پتہ لگا لوگوں نے یو پی ایس لے لیا آلٹرنیٹو اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر لوگوں میں اینگر آیا پتہ ہے کیوں کیونکہ یو پی ایس کی ایک لمٹ ہوتی تھی بجلی اس سے اوپر جا کے لوڈ شیڈنگ کرنے لگی تو پھر کیا ہوا پھر جنریٹر آ گیا پھر مجھے خود یاد ہے شارع فیصل پہ ہمارا آفس تھا اور وہاں پر ایک بڑا ڈسٹریبیوٹر بیٹھا ہوا تھا جو یہ آلٹرنیٹ سولوشن بیچ رہا تھا پھر آپ شارع فیصل کے کسی بھی آفس میں چلے جائیں سب کی جنریٹر کرنٹ ایگزامپل ابھی وہ یہ گیس نہیں ہے اب ہمارے پاس الیکٹرک گیزر ہر دوسرے ہاؤس ہولڈ میں اب انسٹال ہو رہے ہیں پیپل ٹاکنگ اباؤٹ کہ گیس نہیں ہے گیس نہیں اب کیا ایسا ایسا آواز نیچے جا رہی ہے آپ کے پاس ایک ریسی پروکل یہی مسئلہ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ہے جس وقت دو ہزار چودہ میں عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا تھا اب لوگوں کو یاد نہیں رہتا دھرنے کے ٹائم مارکیٹ گری بالکل گری جب دھرنے کی باتیں ہوئی آغاز ہوا اس کے بعد ذرا اٹھا کے تو دیکھیں نا کیا ہوا اس کے بعد مارکیٹ کہاں گئی 
मार्केट ऊपर गई 2017 में रिकॉर्ड हाई लगाती है तो सवाल ये पैदा होता है कि एक लिमिट होती है उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं हम इंसान का कोई करीबी तरीन हस्ती भी छिन जाए तो वो मर नहीं जाता जीता है वो एब्जॉर्ब करता है तो इसी तरह मार्केट भी जो है ना ह्यूमन सेंटिमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं तो जितनी मुश्किलें पड़ती हैं वो आसान होने लगती है हम जब उसके आदि हो जाते हैं तो एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स को भी पता था कि अब मुझे इस रिसोर्स में रहते हुए काम करना है अब जैसे मेरे पास गैस नहीं है एक जमाने में सी एन जी स्टेशन थे कराची से लेके आखिर तक आज तो नहीं है ना ठीक तो है हम हम चल रहे हैं ना पेट्रोल पे चल रहे हैं तो इसी तरह मार्केट भी उस लेवल पे आ गई थी कि लोगों ने उसको ग्रांटेड लिया कि ठीक है हमें इसके साथ रहना होगा इससे आगे क्या जाएगी इससे आगे कुलैप्स है तो, तो ये मार्केट का बॉटम बन गया और फिर मार्केट बाउंस कर गई अगर आप हमारी वीडियोस में देखेंगे तो हम 2023 के आगाज से जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी हम उस वक्त से माल बिकवा रहे थे लोगों को बेचने के लिए कह रहे थे फिर जब 2023 शुरू हुआ तो हमने माल खरीदने के लिए कहना शुरू कर दिया फिर फ़र्क ये था हम कह रहे थे आराम आराम से खरीदना और जून तक ये खरीदारी चलेगी आप देखें उठा के दो और बेयर मार्केट काम किस तरह करती है वर्क किस तरह करती है देखिए बोल और बियर जो टर्म है वो टर्म बेसिकली तेजी और मंदी उर्दू में कहा जा सकता है ठीक है ना ये मार्केट के दो मेजर ट्रेंड हैं अगर आप ट्रेंड की बात करें मेजर ट्रेंड तो दो ही हैं वैसे तो एक साइडवेज या रेंज बाउंड ट्रेंड भी होता है जिसको मेजर ट्रेंड काउंट नहीं किया जाता बुल्स क्या है और बियर्स क्या है दिस ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई ठीक है ना अगर फर्ज कीजिए आपको पता लग जाए अभी जैसे कोविड का जमाना ले लीजिए कोविड के जमाने में ही पता लग गया था कि ये चीजें नहीं मिलेंगी फला होगा फला होगा दवाइयाँ शॉर्ट हो गई दवाइयाँ शॉर्ट हो गई यानी कि दस रुपए की दवा बीस रुपए की मिलने लगी आटा शॉर्ट हो रहा है फला चीनी शॉर्ट हो रही है तो ये बेसिकली रद्दमल है कि सप्लाई जो है क्योंकि सप्लाई जो होती है वो बाय डिज़ाइन होती है कि पाकिस्तान की अगर 22 करोड़ आवाम है मतलब मैं अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है तो मैं 24 करोड़ फ़ोन तो लॉन्च नहीं करूँगा यहाँ मैं 22 करोड़ से कम लॉन्च करूँगा yes. जितना यूज़र है उसके हिसाब से तो इसी तरह जो सप्लाई होती है वो डिमांड के एतबार से होती है अब अगर आप फर्जी तौर पर डिमांड बढ़ा दें आप कुछ भी कर लें आप दिन में तो पाँच रोटियाँ खाते आटा आप ले आए छः महीने का सप्लाई आटे की थी नहीं तो अब यहाँ पर बुल का जो टर्म है वो मतलब आप अब इसको आप स्पेकुलेशन कह लें लोग बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें भी इस बारे में करते हैं मगर एक आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे बुल एक्टिव हो जाते हैं मगर वो जुजवी और वक्ती तौर पे होते हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते वो एक लेवल पर जाएंगे एक हाइपर मूव बनाएंगे एक शार्प आई बनाएंगे फिर वो एडजस्ट करेंगे जो उसकी रियल वैल्यू है फिर वहाँ आके काम करेंगे इसी तरह आप बियर्स को भी ले लें बियर अच्छा इसमें इमोशन जो है ना वो बड़ी अहमियत रखते हैं दुनिया में अगर आप इमोशन की बात करें तो जो सब में ज़्यादा इफेक्टिव या इम्पेक्ट करने वाला इमोशन है वो गम का होता है ऐसा ठीक है खुशी का इमोशन में बहुत कम लोग होते होंगे जो जैसे खुश हो भंगड़ा डालना शुरू कर दें मतलब खुश हो जाते होंगे कुछ इंजॉय कर लेते होंगे सेलिब्रेट कर लेते होंगे मगर गम एक ऐसा इमोशन है कि कोई भी आदमी उसको रोक नहीं पाता और अफसोस करता है ठीक है अक्सर लोग ये कहते हैं कि मार्केट तो जनाब नीचे ज़्यादा जाती है उन्हें क्यों लगता है इसलिए कि जो मार्केट की गिरावट है मंदी है बेरिश जो ट्रेंड है वो बेसिकली उस पैनिक को रिफ्लेक्ट करता है जो गम का है ठीक है जो डर का है जो खौफ है उसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है तो पैनिक हमेशा आपको ज़्यादा नज़र आता है मगर मैं आपको अभी यहाँ बैठ के गारंटी कर सकता हूँ गो टू द कैंडलस्टिक चार्ट जस्ट काउंट डाउन द कैंडल्स कि ये पैनिक ज़्यादा हुआ या एक्साइटमेंट ज़्यादा हुई तो आप ये देखोगे कि एक्साइटमेंट वाली कैंडल्स छोटी हैं मगर मुतवातर हैं पैनिक वाली कैंडल बड़ी है मगर मुतवातर नहीं है दो तीन कैंडल में वो पैनिक खत्म हो जाता है आप बेनजीर भुट्टो साहिबा का वाक़ उठा लें तो हम तीन दिन तक जो है एक दिन के लिए मार्केट बंद कर दी गई थी जुमे को उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी थी तो वो गम व गुस्सा और पैनिक कम हुआ पीर मंगल बुध जुमेरात चार दिन मार्केट खुली नीचे मगर जो चौथा दिन था ना मार्केट बंद ऊपर हुई थी अच्छा जी तीन दिन बंद रही और चौथे दिन ऊपर तीन दिन तो नीचे, नीचे खुली और वहीं रुक गई फ्रीज हो गई ओके तो मंग, पीर मंगल बुद्ध तो ऐसा ही हुआ 
जुमेरात के दिन खुली नीचे और ऊपर बंद हो गई अब अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल हाई की जो फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन ट्वेंटी सेवन पे था वो बेनजीर साहबा की शहादत के बाद है That's the historical high in Pakistan. उस वक्त तक उस वक्त अब तो नया बन गया फिफ्टी सेवन थाउजेंड नाइन्टी फोर मगर उस वक्त जो हिस्टोरिकल हाई बना वो उसके बाद बना देखिए मैं आप दुनिया हर चीज आएगी और चली जाएगी काम नहीं रुकेगा काम इंसिडेंट वेरी करते हैं मार्केट को लाइक लॉस तो होता है लेकिन जैसे अब अभी आपने बताया कि तीन दिन बाद एकदम हाई पिक पीक पे चला गया तो जैसे अभी धरना हुआ था उसके बाद भी कुछ टाइम तक एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता या मार्केट स्लो रही होगी या नीचे रही होगी फिर उसने भी पीक टच किया होगा ऐसा होता है बिल्कुल ये इम्पेक्ट क्यों नहीं करेगा देखिए ना अगर मतलब आपको भी पता चल जाए शहर में हालात ख़राब हैं तो आप सोच के निकलते हैं ठीक है ना बिजनेस दुनिया भर में उससे ज़्यादा विजनरी कोई नहीं होता जो कारोबारी लोग होते हैं उनका विजन बहुत होता है तो सियासत का बहुत गहरा ताल्लुक है मीशत से क्योंकि मीशत को प्लान इकोनॉमिक मैनेजर्स करते हैं और वो इकोनॉमिक मैनेजर सियासत के थ्रू सेलेक्ट होके आते हैं या इलेक्ट होके आते हैं तो अगर वो इलेक्ट होके आते हैं तो फिर सियासत का एक और फिर अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाएँ तो आपको ये भी देखेंगे कि जो अच्छी मीशत है वो अच्छी जमूरीत में फ़रोख पाती हैं अगर अच्छी जमूरियत होगी तो वहाँ मीशत भी फ़रोख पाएगी ठीक है ना तो लिहाजा मैं इस रिलेशन से इख्तलाफ या इनकार तो कर नहीं सकता मगर जो आपका स्पेसिफिक सवाल है उसका इम्पेक्ट ज़रूर पड़ता है अब देखिए ना मगर वो जुजवी वक्त ही होता है जिस तरह मैंने बेनजीर साहिबा का बता दिया खुदा न खासा पाकिस्तान ख़त्म तो नहीं हुआ बेनजीर साहिबा के बाद लियात अली ख़ान साहब के साथ भी ऐसा हुआ ऐसा बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान में पाकिस्तान अलहमद ला अपनी जगह पर मौजूद है तो ये होता है ये बहुत अफसोसनाक है मगर उससे चीज़ें रुकती नहीं है दिस इज ऑल टेम्प्रेरी अब पिशावर में एक बार मुझे याद है हम ट्रेड कर रहे थे क़स्सा खानी बाजार में एक धमाका हो गया इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और मेरी नज़रों से मुझे नहीं मालूम था आई वॉज टू बिजी इन मार्केट मुझे पता ही नहीं था मार्केट ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अचानक नीचे बंद हो गई और हम ट्रेड में थे बहुत सारी चीज़ें थी हमने कहा यार ये क्या हो गया मतलब अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे थे बाइंग हो रही थी बुल्स बड़े एक्टिव थे ये क्या हो गया तो वो पिशावर में एक धमाका हुआ अब वो जो धमाका है उसका इम्पेक्ट जुजवी वक्ती था वो hmm. वो एक पैनिक क्रिएट हुआ जैसे मुझे याद है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को वहाँ गिरफ्तार कर लिया था इंग्लैंड में hmm. दौरान मार्केट मार्केट 1400 या 1600 पॉइंट गिर गई थी hmm. अब हम अपने सोशल मीडिया पे लोगों को समझा रहे थे अल्लाह को मानो यार पाकिस्तानी पुलिस ने थोड़ी गिरफ्तार किया है उनको वहाँ गिरफ्तार हुआ है वो जाने उनका काम जाने यहाँ कुछ नहीं होना पाकिस्तानी मार्केट बंद होने से पहले रिकवर करके बंद हुई है बट hmm. इस इस दौरान इस दौरान जो, जो लोग पैनिक में आ जाते हैं hmm. तो व्हाट डू यू थिंक कितना रोल होता है आपके अपने इमोशंस का इन ट्रेडिंग सर जी बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है बल्कि मैं तो अगर कोई मेरे पास आए और कहे कि मुझे ट्रेडिंग करनी है तो आ, मैं तो उसका एक छोटा सा इंटरव्यू करता हूँ कि भाई क्यों करनी है क्या करनी है जैसे फर्श कीजिए आप दोनों अगर ट्रेडिंग करने आए तो मैं आपको बहुत सारे जो वेरिएशन है ट्रेडिंग में मतलब ट्रेडिंग जो है कई किस्मों की होती है मैं आपको उनमें से बहुत सारी जो वेरिएशन है वो ऑफ़र करूंगा कि यार तुम ये भी कर सकते हो तुम ये भी कर सकते हो तुम ये भी कर सकते हो अगर कोई मेरी एज का बंदा आए या मुझसे सीनियर आ जाए तो उसको ना मैं दो तीन ऑप्शन दूँगा कि यार तुम ये ट्रेडिंग कर लो ये ट्रेडिंग कर लो रीज़न वाई इमोशन डिसीशन मेकिंग उनकी पेश हाँ, उनकी फेयर आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है मेरी उससे कम होगी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ सोच समझ के अमल करता हूँ सोलह अट्ठारह साल का लड़का बीस साल का लड़का जो है ना वो छत से भी कूद जाता है अचानक उसका मूड होता है कि नहीं कुछ नहीं होगा वो कूद जाएगा मगर हाँ मगर मेरी उम्र का जो बंदा होगा वो अगर उसको बोलो चार सीढ़ियाँ कूद दो बोलेगा हैंग ऑन द सेकेंड वाई क्यों भाई क्यों कुछ जाओ तो ट्रेडिंग में इमोशन की तो बहुत ज्यादा अहमियत है अब जो आपने फेयर एंड ग्रीड के बारे में बात है आपने अक्सर सुनी होगी जैस इमोशन फेयर एंड ग्रीड अच्छा इसमें ना मैं बहुत सारी बातों से बहुत सारे जो हमारे जो लोग हैं बड़े बड़े गुरुज हैं पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान में मैं उनसे बहुत छोटा सा इख्तलाफ करता हूँ मेरा ये मानना है कि फेयर एंड ग्रीड बहुत बुरा है मार्केट के लिए एक ट्रेडर के लिए इन्वेस्टर के लिए 
मगर मैं ये कहता हूं कि फियर एंड ग्रीड को आपके अंदर होना भी चाहिए उसकी अमाउंट कितनी है ये आपको फैसला करना है वो सर वही बात आ गई ना आपको अपने इमोशंस को कब किस तरह यूज करना इमोशनल हाँ, इंटेलिजेंस इसके लिए आप देखिए मैं तो बहुत सारी चीजें जो है ना दीन से समझने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह तला को ना मेरा डरा हुआ वजूद कोई की जरूरत नहीं है मगर वो मेरा डरा हुआ वजूद चाहता इसलिए है कि मैं उस डर में रह के दुरुस्त काम कर सकूँ ब्यूटिफुल अगर मैं डर में नहीं हूँ तो मैं जो है ना फिर जो मेरा दिल चाहेगा मैं करता फिर हूँ तो इसी तरह तो मैं तो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग में या फॉरेक्स कमोडिटी में भी अगर काम कर रहा हूँ तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी सेंटिमेंट्स और सब में पहले दीन अगर इससे छोटी छोटी बातें समझे ना तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा कि अगर आप थोड़ा सा खौफ रख लें तो क्या करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा देंगे तो यहाँ खौफ अच्छा है ना खौफ नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है अब आ जाए ग्रीड पे ग्रीड नहीं अच्छी चीज मगर थोड़ा सा ग्रीड होना चाहिए राइट टाइम पे होना चाहिए ताकि आप जस्तुजु करोगे। जैसे आप मिसाल देता हूं मैं आपको हमने कहा मार्केट में तेजी हो जाएगी जून तक खरीदारी कर लो मगर हमने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा था कि मार्केट बाईस पॉइंट बढ़ जाएगी मतलब मैं आपसे गलत बात तो नहीं करूंगा मैं तो नहीं सोच सकता था कि 67,000 का टारगेट होगा मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया अब 67,000 पे मार्केट चली गई जिस बंदे में हमने एक पोर्टफोलियो दिया हम पोर्टफोलियो भी देते हैं ठीक है ना तो पोर्टफोलियो में हम स्टॉक देते हैं हम एक महीने से तीन महीने का पोर्टफोलियो देते हैं कि इसको बाय कर लो हम उसमें काफ़ी सारे स्टॉक होते हैं बीस पच्चीस के इसमें से सेलेक्ट करो कोई शरिया लेता है कोई किसी भी स्टॉक को बाय करता है लोग सेलेक्ट करते हैं हम उनको एक महीने से तीन महीने का टाइम देते हैं कि इसके अंदर ये बिक जाएगा उसमें हम जो कंजर्वेटिव या आप जो भी कह लें टारगेट होता है बारह से बीस का होता है तीन महीने का 20% हाँ तीन महीने का मगर आप यकीन कीजिए जून पोर्टफोलियो उसके बाद हमारा सितंबर पोर्टफोलियो आया ठीक है मतलब आप ये सारे पोर्टफोलियो उठा के देख लें एक महीने कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो जैसे अभी मैं आ, आ, आज एक स्टॉक को देख रहा था सर पचास परसेंट तो एवरेज अच्छा और डेढ़ सौ और तीन सौ परसेंट के भी चंद फ्यू स्टॉक्स हैं ये जो रैली चली है इसमें Within these six months हाँ, time में, okay, हमने तो 20 परसेंट और 12 परसेंट की बात की और वो अभी, मैं आपको, अभी मैं आपको एक स्टॉक की बात करूं आ, शायद अस्करी कमर्शियल बैंक है ठीक है ना उसको मैं देख रहा था इस रैली में 103 परसेंट गया है वो ऊपर okay, 103 परसेंट इस nice. रैली में अस्करी कमर्शियल बैंक अच्छा मैं अभी कल एक स्टॉक देख रहा था तो वो पांच सेशन में साल छह महीने की बात नहीं कर रहा पांच सेशन में 21 परसेंट का गेन है पांच वर्किंग सेशंस। तो इफ यू आर विजिलेंट एक्टिव फोकस है और आपके पास मार्केट खुलने से पहले ट्रेडिंग प्लान है आप सिलेक्टिव होंगे आप अच्छे होंगे अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर और एनालिस्ट बहुत बड़ा फर्क है यार इसमें ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर पहले हम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर पर बात करते हैं तो ट्रेडर और इन्वेस्टर में जो मेजर डिफरेंस है ना वो टर्म का है टाइम का टर्म है कि ट्रेडर आम तौर पर उसको कहा जाता है जो शॉर्ट टर्म टर्म में करता है ठीक है ना अगर बाय डेफिनेशन जाए जो बुक्स हैं उनके हिसाब से जाए कि अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस में जाए कि जो कुछ पैदा नहीं करता और उसको किसी से ले बेच देता है जो हमने पढ़ी थी अपनी किताबों में तो वो ट्रेडिंग होती है ठीक है मगर बेसिकली ट्रेडर अगर इस मार्केट में देखें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है कि जुजवी वकी तौर पे लेता है और भेज देता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग हो सकती है इंट्रा डे ट्रेडिंग हो सकती है स्विंग ट्रेड्स हो सकते हैं ये तमाम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हो सकती है वट इज स्विंग ट्रेड स्विंग ट्रेड जो मार्केट के स्विंग्स होते हैं हम उन उनसे बेनिफिट करते हैं मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो या रेंज बाउंड ट्रेंड कर रही हो मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है अगर ऊपर भी जा रही है तो ऐसे ऐसे करके जाती है नीचे भी जाती है तो ऐसे ऐसे करके हाँ यू प्ले विद स्विंग्स तो वो और कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो आ, वैसे तो आपको बड़े खामोश नजर आएंगे यार ये तो यहीं खड़ा है कल भी यहीं था परसों भी यहीं था मगर जब आप उसको साल के चार्ट पे देखेंगे तो पता लगेगा पांच स्विंग छह स्विंग उसने साल में दी है तो वट एल्स यू वॉन्ट एंड स्कैल्पिंग इज डेली आपका जो स्कैल्पिंग तो डेली तो मैं इंटरडे को कह रहा हूँ स्कैल्पिंग तो मैं और स्पेसिफिक हो रहा हूँ कि मतलब इधर मैंने लिया और इधर भेज दिया That is scalping. हाँ hmm. इधर मैंने लिया इधर बेच दिया बहुत कम से कम टाइम में तो उसको स्कैल्पिंग कह रहे हैं फिर उसका वो ट्रेडिंग का स्टाइल अलग है अब जो ट्रेडर और इन्वेस्टर का फर्क है वो आपने hmm. शायद समझ लिया कि इन्वेस्टर लॉन्गर टर्म में है yes. 
मीडियम टर्म ये बेहतर है लॉन्गर टर्म यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ वैसे तो बाय डेफिनेशन बाय बुक जाओ तो लॉन्गर टर्म तो लॉन्गर टर्म होता है कि भाई इन्वेस्ट किया दस साल बैठ गए बीस साल बैठ गए वो वॉरन बफे साहब कहते हैं कि मैंने तो बेचने के लिए ख़रीदा ही नहीं वो तो ये कहते हैं वो तो ये भी कहते हैं कि मैंने पहला स्टॉक बारह साल की उम्र में लिया मुझसे देर हो गई मुझे पहले लेना चाहिए था अच्छा तो वो तो उन्होंने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं मगर मैं छोटी छोटे अख्तलाफ इस तरह रखता हूँ कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए मगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और पाकिस्तान जैसी कंट्री में जिसमें पोलिटिकल कंडीशन इतनी वॉलेटाइल हो इतनी वॉलेटाइल हो कि न्यूयॉर्क के एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के बारे में कहा कि इस्लामाबाद इज़ अ एपी सेंटर ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ हम पूरी सहाफत की जिंदगी में एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं इस्लामाबाद का सहाफी एक दिन में तीन ब्रेकिंग न्यूज देता है तो अब ऐसी सूरत हाल में मुझसे मेरे कई दफा प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लोग सवाल करते हैं कि सर आप कितने महीने की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और कितना तो मैं हमेशा उनसे पूछता था जो भी गवर्नमेंट होती थी और मैं इसमें यह तो नहीं कहूँगा कि अच्छा हुआ मगर चाहे वो नवाज शरीफ साहब की थी या जरदारी साहब की थी या इमरान खान साहब की थी तो मैं हर दफ़ा कहता था कि आप मुझे गारंटी दे दें कि खान साहब अपना टर्म पूरा करेंगे तो ठीक है मैं भी फिर आपको चार साल की इन्वेस्टमेंट एक बता देता हूँ hmm. तो कहते थे ये तो हम कह नहीं सकते मैंने कहा फिर हम भी नहीं कह सकते Uncertainty, yes. फिर हम भी नहीं कह सकते ना फिर किस तरह कहेंगे जब very, very nice. अब आप मुझे बताइए खान साहब ने पता नहीं मुझे सही याद नहीं है बारह पंद्रह स्टेट बैंक फाइनेंस मैनेजर जो मिनिस्टर्स थे चेंज कर लिए हर कोई भी आदमी जैसे अभी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो अगर आप किसी और जगह बैठ के भी पॉडकास्ट करोगे तो आपको एक दो दिन कंफर्टेबल होने में लगेंगे True. तो एक इकोनॉमिक मैनेजर आ रहा है दूसरा गया है उसको आके चीजों को देखना पड़ेगा क्या असाइनमेंट्स चल रहे थे क्या हुआ? में लगेगा। फिर जाके वो कोई पॉलिसी देगा कुछ बनाएगा अभी वो पॉलिसी देने की पोजिशन में आता है दूसरा आ जाता है hmm. तो ये तो मैं काफी अर्से से देख रहा हूँ तो फिर कहाँ से उम्मीद करोगे यार तो लिहाजा फोकस करो और मैं एक और बात कहता हूँ कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो कंट्री पे इन्वेस्ट नहीं करो उसकी वजह ये नहीं है खुदा ना ख्वास्ता मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा लोगों को समझने की जरूरत है मैं कहाँ रहता हूँ पाकिस्तान में मैं कहाँ खर्च करता हूँ पाकिस्तान में तो अगर मुझ पर इन्वेस्ट होगा मेरी मार्केट में इन्वेस्ट होगा मेरी मार्केट से मुराद पाकिस्तानी मार्केट पाकिस्तानी मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहा है बहुत पहले मैंने लोगों को एक बात समझाई थी जब डैम फंड में लोग डैम फूल बन रहे थे तो मैंने कहा कि यार डैम फंड को छोड़ो अपने ऊपर डैम फूल बन रहे थे तो उस वक्त मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दो अगर तुम्हारे पास पैसे एक शेयर ले लो अगर कम पैसे एक शेयर ले लो हमने घरेलू खातन रिटायर्ड लोग स्टूडेंट जब हमारा चैनल यूट्यूब का लॉन्च हुआ था हमने उनको खास तौर पर फोकस किया कि यार आप लोग आइए कम से कम पैसे में काम कीजिए कम से कम पैसे में मगर ये विजन तो बनाइए ये विजन बनेगा जरूरी नहीं है कि रिटर्न आज मिलेगा रिटर्न हो सकता है आप आपको भी तो सीखना पड़ेगा ना चार छह साल बाद मिलेगा मगर एक बार डेवलप हो गई वो एपिटाइट और वो विजन बन गया तो फिर कल जब आप रियल लाइफ में आएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट को समझने लगेंगे hmm. ऐसा नहीं होगा कि उस वक्त यार वो दोस्त ने कहा था फला चीज ले लो मैंने ले ली दो साल से वहीं खड़ी है hmm. अब कई लोग हमसे सवाल करते हैं क्या यार बेकार की बातें कर रहे हो बाईस पॉइंट मार्केट बढ़ गई हमारे स्टॉक तो वहीं खड़े Hmm. तो तुमने वो स्टॉक लिए क्यों थे तुमने वो स्टॉक बेचे क्यों नहीं जो मार्केट गिर रही थी ये नहीं बता रहे हमारे स्टॉक वहीं खड़े बाईस हजार पॉइंट मार्केट बढ़ गई मैं कहता हूं कि नेशनल बैंक 340 का मैंने ट्रेड होता हुआ देखा है ट्रेड किया है ठीक है बाईस हजार पॉइंट मार्केट बढ़ गई नेशनल बैंक आज भी तैतीस चौंतीस पे ट्रेड कर रहा है अच्छा तो ये कोई डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी है मार्केट के इंडेक्स का उसके साथ स्पेसिफिक स्टॉक का मतलब देखिए ना मैं हमेशा एक बात कहता हूँ एक आम आदमी में और जो कारोबारी आदमी होता है नौकरी पेशा खास तौर पे नौकरी पेशा नौकरी पेशा आदमी में और कारोबारी आदमी में ना विजन का फर्क होता है जो नौकरी पेशा होता है जैसे आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक सेट पैरामीटर बता देता है कि आपको इस पर काम करना है इससे इससे बाहर नहीं निकलना तो वो मैं बचपन में देखता था ठट्टा में घोड़ा होता था तो घोड़े के दोनों आंखों पर ना एक चमड़े की एक चीज लगी होती थी जिससे घोड़ा राइट और लेफ्ट नहीं देख सकता हम ठट्टा में रहते थे तो हम अक्सर में जब छोटा था स्कूल भी नहीं जाता था उस वक्त ना मैं सोचता था कि घोड़े के साथ ये जुल्म क्यों है वो देख नहीं सकता तो एक बार हम जुमे की नमाज के लिए गए तो मैंने अपने एक वालिद के दोस्त थे उनसे पूछा ऐसा क्यों है 
تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ جو کوچوان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں دیکھے جہاں گھوڑا دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو گھوڑا وہیں دیکھے دیکھے تو یار یہ نوکری پیشہ اور کاروباری آدمی میں فرق ہے تو اس کا جو ویژن ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تو یہ امپیکٹ کو وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو اس لیے مارکیٹ سے نکلتا ہے کبھی مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے اب جمعے کی بات اٹھا لیں آپ جمعہ رات یہ جمعے کی بات ہے وہ نیو ایئر بھی چل رہا ہے اور دوسری طرف جو ریڈ سی پرابلم چل رہی ہے اس میں ہمیں نظر آیا کہ جناب وہ یو کے نے بول دیا کہ ہم بھی ماریں گے یمن کو امریکہ امریکہ تو ہر وقت کسی نہ کسی کو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے یو کے نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی ماریں گے تو ہم نے تو لوگوں کو بولا کہ بھائی کروڈ آئل جو ہے ٹیکنیکلی بیئرش ہے بٹ اف دس ہیپننگ اور ہیپن تو پھر کیا ہوگا کروڈ آئل اوپر جائے گا لہٰذا امپیکٹ تو مارکیٹ میں ہوتا ہے ہم تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں کروڈ آئل گولڈ ایس این پی فائیو ہنڈریڈ یورو یو ایس ڈی تو ہمیں تو ان چیزوں پہ گلوبل سیاست اور گلوبل ہیپننگ پہ اور پاکستانی سیاست ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے اچھا سر ہمارے پاس دو ایکسچینجز ہیں پاکستان سیکورٹی ایکسچینج اینڈ پاکستان مرکل ٹائن ایکسچینج واٹس دا ڈفرینس بٹوین دیز ٹو ایکسچینجز اور زیادہ بیٹر اور زیادہ پروفیٹیبل کون سی رہتی ہے لیٹ می ڈو دی لٹل کریکشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج اینڈ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پاکستان اسٹاک ایکسچینج جس میں ہم شیئر ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جس میں ہم کموڈیٹیز اور انٹرنیشنل مارکیٹس کو ٹریڈ کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس پہلے یہ ایکسس نہیں تھا مرکنٹائل ایکسچینج کا قیام بہت بعد میں ہوا ہے دنیا میں ہوتا رہا ہے دنیا میں کموڈیٹی ایکسچینج بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں تو مرکنٹائل میں اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو آپ کروڈ آئل ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ گولڈ ٹریڈ کر سکتے ہیں سلور کر سکتے ہیں چاول کر سکتے ہیں گندم کر سکتے ہیں اور اس میں جو ایک دوسرا آپشن ہمیں مرکنٹائل ایکسچینج دے رہا ہے وہ فارکس مارکیٹ کا دے رہا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو انڈیسز ہیں جیسے ایس این پی ڈا جونس نیز ڈیک اور ابھی میں نے سنا ہے کہ بہت جلد وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اسٹاکس کو بھی ٹریڈ کرانے کی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے پلان کر رہے ہیں میرا ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے تو اپنے پہ انویسٹ کرو تو یہ جو مرکنٹائل ایکسچینج میں آپ اگر ٹریڈ کریں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کا ڈالر تو باہر نہیں جائے گا کیونکہ آپ یہاں پاکستانی کرنسی میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اگر آپ وہاں کوئی پروفٹ کرتے ہیں تو آپ ڈالر کو لے کر آتے ہیں تو اگر پاکستان سے محبت ہے آپ کو پاکستانی ایکسچینج میں کام کریں آپ مطلب وہی کام اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس جو ہیں الٹے سیدھے اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں اسٹیٹ بینک کا نوٹیفیکیشن ہے کہ اس میں ٹریڈ کرنا الیگل ہے کئی سارے ہیں اور اگر آپ اسٹیٹ بینک کا رول دیکھیں تو اس میں انڈیویجول ٹو انڈیویجول پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں انڈیویجول ٹو کمپنی پیسے ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تو آپ کیسے کسی بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھول کے ٹریڈ کرتے ہیں اور اس میں سب میں خطرناک بات تو یہ ہے کہ آپ کو سب پہلے دیکھنا ہوتا ہے اگر فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ اگر اجازت بھی دے دیتی ہے آپ کو فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اگر کبھی آئی ایم ایف کا یا کبھی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بین ہوتا ہے آپ کے جتنے پیسے ہیں سب برباد ہو جائیں گے وہ رک جائیں گے تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا لوگ کیا دیکھتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ارے وہاں تو کمیشن کوئی ہے نہیں وہاں تو کمیشن لو ہے وہاں کا اسپریڈ لو ہے وہاں یہ نہیں ہے ٹیکس نہیں ہے فلاں نہیں ہے خدا کے لیے اپنے حالات میں جینا سیکھیں ہماری ریسورس کیا ہے دیکھیں نا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں تو بڑی بڑی چیزیں ہوں گی بہت بڑی فیسلٹیز ہوں گی میں ان کو دیکھ کے یہاں روتا ہوا نہیں بیٹھ سکتا نا پاکستان میں کیا ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میں نے تو زندگی میں کبھی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں دیکھی میں نے لائف میں صرف ایک دفعہ بجلی کا وہ دیکھا تھا فیلئر مونٹریال میں اور وہ ایک بڑی زبردست قسم کی آئی سے اسٹرام آیا تھا مونٹریال کینیڈا تو آئی سے اسٹرام آیا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو ویریشن آف دا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے نا تاروں اور درختوں پہ جو بارش ہوتی ہے وہ جم کے بوندیں جم گئی تو وہ ویٹ بہت ہو جاتا ہے تاریں ٹوٹ گئیں اب اتنے سارے سالوں میں مطلب بارہ پندرہ سالوں میں میں نے تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھی تو ریالٹی کو مانے نا یار آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور آپ کی گورنمنٹ اتنی کیا کہنا چاہیے انکمپٹنٹ ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھاتی وہ بے وقوف بناتی ہے سیلریڈ لوگوں کو ٹیکس کرتی ہے فورس ٹیکسنگ کرتی ہے تو مجبوراً چونکہ آپ مرکنٹائل میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے مگر یہ
मैं फॉरेन मार्केट में फॉरेन ब्रोकर से तो ट्रेड नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं कर सकता चॉइस अब मेरे पास बची मुझे क्रूड में ट्रेड करना है ऑप्शन सिर्फ एक ही है मर्केंटाइल एक्सचेंज अच्छा वो टैक्स ज़्यादा लेता है मसला ये है कि हम पहले अपना काम पूरा नहीं करते भाई उस ट्रेड में जाते क्यों हो जिस ट्रेड की कॉस्ट से ज्यादा आप कमा नहीं पा रहे मतलब क्रूड को अभी बाय करना है या नहीं ये अहम तरीन सवाल है अगर आप अब अब जैसे मर्केंटाइल की जो ट्रेडिंग है उसमें आप एक दिन में आठ परसेंट भी कमा लेते हैं अच्छा एक दिन में और एक दिन भी क्या कहूँ मैं तीन घंटे होते हैं मेजरली न्यूयॉर्क टाइमिंग्स में कई दफ़ा आप छः आठ परसेंट एक दिन में एक लॉट से एक ट्रेड से कमा लेते हैं तो अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर आप अच्छी ट्रेड नहीं कर रहे वो चार परसेंट तीन परसेंट वाली ट्रेड नहीं कर रहे तो वो लोग हैं जो रोते हुए नजर आएंगे कमीशन के लिए स्प्रेड के लिए इन तमाम चीज़ों के लिए अच्छा सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट के हम कोशिश करें कि हम क्या कहते हैं बाहर से पैसा पाकिस्तान के अंदर लेके जाए रिकॉर्डलेस हम बाहर वाली चीज़ें खरीदें आजकल बहुत सारे लोगों का परसेप्शन ये होता है कि हमें स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं करना हमें इंटरनेशनल मार्केट में करना है जैसे कि यूएस तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जाएं यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में करें इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ने रिगार्डलेस पाकिस्तान में सो वट वट इज़ योर से ऑन दिस देखिए अगर मैं बाई बुक जाऊँ तो इन्वेस्टर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती ठीक है जो कारोबारी आदमी आपने एक अजीब वरीब जुमला सुना होगा के अक्सर लोग कहते हैं कारोबारी का कोई दीनी मान नहीं होता ठीक है मतलब ये जो जुमला है वो इसका मकसद जो सही मकसद है वो ये है वो दीन ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है इसका ताल्लुक इस बात से है कि कारोबारी अगर फ़र्ज़ कीजिए जैसे आप एक मिसाल ले लें एक कंपनी की मिसाल ले लें कॉरपोरेशन की वो कॉरपोरेशन ऑयल सेक्टर में काम करती है मगर आप उसकी अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने ना टेक्सटाइल के या पावर सेक्टर के ना काफ़ी सारे स्टॉक्स खरीदे हैं मतलब फ्रंट पे कुछ और होता है पीछे कुछ और नहीं होता है। ये फ्रंट और उसकी बात नहीं है अच्छा कॉपरेशन होती है ना बड़ी बड़ी उनके पास एक हद होती है कि हम थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहना चाहते हैं ये डाइवर्सिफिकेशन है एक कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है फालतू जो अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो कहीं भी करती है तो इन्वेस्टर जो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है उसकी कोई मार्केट नहीं होती अगर होती मार्केट तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता तो इन्वेस्टर वहाँ जाता है जहाँ पे पैसे आते हैं तो यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कि पाकिस्तानी बंदा ये करना चाहे तो कैसे करे या क्यों करे किस तरह कर पाएगा तो उसके लिए वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आए ना देखिए क्रूड ऑयल कमोडिटीज की मार्केट और फॉरेक्स की मार्केट ये दो मार्केट है ऐसी हैं जो किसी कोई ओन नहीं करता क्योंकि पूरी दुनिया की मार्केट जो होती है उसको हम कहते हैं कमोडिटीज मार्केट ना वो अमेरिका की है ना यूरोप की है ना किसी की है क्रूड हर जगह यूज होता है उसको इंटरनेशनली सिर्फ एक मॉनिटर करने के लिए एक एक्सचेंज होता है जिसको ही नामजद कर दिया जाता है कि चलो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज उसकी टेक केयर कर रहा है मगर जैसे फॉरेक्स मार्केट है उसका कोई ओनरशिप तो नहीं है पूरी दुनिया की है वो तो लिहाजा ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं अगर आपको ट्रेड करना है आप मर्केंटाइल के थ्रू करें जो आपको क्योंकि मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है सिक्योर्ड है सिक्योर सिक्योरिटी इन एक्सचेंज कमीशन के साथ स्टेट बैंक की पॉलिसियों के साथ इन तमाम चीजों के साथ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है यानी कि अगर आप यहां इन्वेस्ट करते हैं दस करोड़ भी इन्वेस्ट करते हैं आप, आपका पैसा तो है। आपका पैसा सिक्योर है और आपको पता है क्योंकि बहुत सारी एप्स भी चल रही है कि ट्रेड विद इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रेड करना हो तो आजकल बहुत सारी एप्स वगैरह भी हैं बिल्कुल है मगर उसमें फिर आपको क्वेश्चन आ जाता है वेदर इज सिक्योर एंड नॉट देखिए आप लोगों के दौर में एक चीज़ आई होगी वीडियो गेम भी आई होगी जी जी ठीक है ना उसके बाद आज मोबाइल फोन है जो स्मार्टफोन है बात यह ना कि पब्लिक ईस की तरफ जा रही है जो लोग मोबाइल फोन पर एप्स के जरिए काम कर रहे हैं दे डोंट नो द मार्केट वो मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करते वो उस ऐप के जरिए उस ऐप में ना ये ऑप्शन भी होता है कि इस तरह खरीद लो तो अगर इस इंडिकेटर को यूज़ कर लो तो तुम्हें yes, पैसे बन जाएंगे yes. अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसा है अगर ऐसा है तो भाई वो आपको क्यों बता रहा है वो इंडिकेटर यूज करे वो सारे पैसे खुद कमा ले ना वो आपको क्यों बता रहा है exactly. तो जरा सोचने की जरूरत है इस बात को तो सिर्फ ऐप पे आप जो है ना और आप सबसे बड़ी बात 
آئین پاکستان اور قانون پا جو پاکستان کا قانون ہے اگر وہ کسی بات کی اجازت نہیں دیتا تو ہم وہ کام نہیں کریں گے سمپل از دیٹ اچھا سر بہت سارے لوگ ٹریڈ کرتے ہیں بیسڈ آن اے ٹپ کہیں سے ٹپ ملتی ہے ٹریڈ ٹریڈنگ کی یا یہ اسٹاک ہے یا یہ اسٹاک ہے اٹھا لو دو گھنٹے میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو اندر کی خبر ہے اندر کی خبر ہے یہ کیا از دس اپروپریٹ دیکھیے ایسا ہوتا تو ہے ہوں ایسا ہوتا تو ہے اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کو نا تھوڑا سا اگر ہر چیز کے بارے میں ڈیپت میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں اس مارکیٹ میں کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو غلط ہوتے ہیں مگر ان کی پکڑ بھی نہیں ہو پاتی وائٹ کالر کرائم کچھ ایسے ہوتے ہیں اچھا اور جتنے بھی دنیا بھر کے صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا دنیا بھر کے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے اب جیسے ایک مثال لے رہا ہوں میرے پاس پیسے ہیں میں مال خریدے جا رہا ہوں اور ڈیمانڈ جو ہے بڑھائے جا رہا ہوں میں اس کی ٹھیک ہے کون سا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن مجھے روکے گا میرے پیسے میں خرید رہا ہوں نہیں روکا جا سکتا ٹھیک ہے نا اب میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ میں پمپ اینڈ ڈمپ کر دوں گا میں کوئی ایسا کام کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ چل رہا ہے اب رہی بات آپ کے سوال پہ آتا ہوں ٹپ کی ابھی جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر وہ انڈیکیٹر کما کے دیتا ہے تو بھائی وہ انڈیکیٹر وہ آپ کو کیوں دے رہا ہے ایپ پہ خود کر لینا تو اب ایک ٹپ آتی ہے خالد صاحب کی کہ خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار میں کہہ رہا ہوں ایک گھنٹے میں یہ لے لو کسی بڑی لے لو تو بھائی خالد صاحب جو ہے نا سیدھے سیدھے جتنا فائدہ ہو رہا ہے نا اگر اس پہ دس پرسینٹ فائدہ ہو رہا ہے دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں دو دن میں چھ دن میں تو خالد صاحب جو ہے نا کوئی بندہ پکڑیں گے بولیں گے یار چار پرسینٹ میں مجھے پیسے دے دو میں تمہیں آٹھ دن میں واپس کر رہا ہوں اور خالد صاحب خود کما لیں گے اپنا کمیشن اپنا کمائیں گے نا وہ دوسرے کو کیوں بتا رہے بات صرف اتنی ہے میں آپ کو ایک سائیکالوجی بتا دیتا ہوں ہوتا یہ کہ مجھے ایک شیئر خریدنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس شیئر کو سو روپے تک دیکھنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں خاموشی سے پچاس ساٹھ روپے تک بائنگ کرتا رہتا ہوں وہ میری ریئل بائنگ ہے پچاس ساٹھ کے بعد نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کو ساتھ میں بولتا ہوں کہ یار کسی کو بتانا نہیں میں یہ بائی کر رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ ضرور بتائیں گے تو میں نے پچاس ساٹھ پرسینٹ دیکھیے میں تو پچاس ساٹھ پرسینٹ بائی کر چکا ہوں اب میں نے آپ کو بتایا آپ میرے بہت قریبی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یار اس کا نیٹ ورک اتنا ہے یہ اتنوں کو بتائے گا اب آپ نے اتنوں کو بتایا کہ یار مجھے خالد صاحب نے کہا ہے کہ یہ بائی کر لو خالد صاحب نے بائی کیا ہے چالیس روپے پہ جب آپ کو بتایا وہ ساٹھ پہ آ چکا تھا اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دوستوں کو بتایا اب آپ لوگوں نے بھی بائی کر لی اس دوران وہ پچہتر پہ آ گیا آپ کے جو دوست ہیں وہ آگے اپنے دوستوں کو بتا چکے ہیں وہ اس طریقے سے وہ پھیلتا جا رہا ہے وہ ٹپ ایک ہی ہے اور وہ ٹپ آخر تک پہنچ گئی اور اس کے بعد وہ پچھ جو چالیس سے میں نے بائی کیا تھا ساٹھ پہ آپ کو بتایا تھا اب وہ نوے روپے میں کھڑا ہوا ہے اور میں اسی روپے سے مال بیچ رہا ہوں اور آپ کے دوست کے دوست کے دوست خرید رہے خرید رہے اور پھر وہ مارکیٹ نہیں وہ ان کے پاس رہ جائے گا اس کو فریم کرا کے ڈرائنگ روم میں لگائیں گے پھر وہ کافی دن ان کے پاس رکھا رہے گا اچھا بڑا ایک اسکیم نائنٹین نائنٹی ٹو بڑا وہ وائرل ہوا تھا جس کے اوپر مووی بھی بنی تھی ٹی وی سیریز نیٹ فلکس ہرشد مہتا ہرشد مہتا کا اسکیم تھا اس طرح کے اسکیمس ہوتے ہیں ہماری مارکیٹ میں دیکھیے خیر پانچ سو کروڑ کا اسکیم تھا وہ دیکھیے اسکیم تو مطلب آپ کسی چیز کی مثال لے لیں جیسے آپ نے شوگر مافیا سنا ہوگا اور کون سا مافیا ہوتا ہے کاٹن مافیا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ مافیا ہے جو کاروباری آدمی ہوتا ہے نا جہاں میں نے اس کی بڑی تعریفیں کی اس کی ویژن کی اس کی سمجھ کی وہاں پر کاروباری آدمی بہت گریڈی بھی ہوتا ہے اور کاروباری آدمی میں ایک شیطان بھی چھپا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اب وہ شیطانیت کہاں تک ہے وہ شیطانیت کہاں تک ہے کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو انسانوں میں فرق ہوتا ہے ایک انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے چیزوں سے باہر نہیں نکلتا ایک انسان فرعون بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے پھر کچھ صحیح غلط اور کچھ نہیں دیکھا جاتا یار آپ لوگ تو صرف اسٹاک ایکسچینج کے لوگوں کو یا ان لوگوں کو بولتے ہیں ابھی میری دوپہر میں کسی سے بات ہو رہی تھی تو ہم ڈاکٹرس کو ڈسکس کر رہے تھے تو وہ وینٹ پر بات کر رہے تھے کہ یار فلانا ہاسپٹل تو بس وینٹ پہ ڈال دیتا ہے فلانا ہاسپٹل تو یہ کر دیتا ہے مطلب میں کس پروفیشن کی بات کروں اسکیم کان نہیں, نہیں ہوتے غلط گردے لگائے جا رہے تھے عمر شریف کی بیٹی کیسے مر گئی مطلب آپ اٹھا کے دیکھیں تو اسکیم تو ہر کاروبار میں ہوتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے 
کہ آپ کے ٹیکسز سے جو ٹیکس آپ دیتے ہیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست ریگولیٹر بٹھاتی ہے یہ ان کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو مانیٹر کرے اس پہ نظر رکھے اگر آپ فرض کیجئے ایک غلط چیز امپورٹ کر لیتے ہیں مطلب یہاں تو پاکستان میں کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا یہ بات کہ اگر آپ ایک غلط چیز امپورٹ کر لیتے ہیں دو نمبر ہی ہے اس کی کیٹیگری اچھی نہیں ہے کلاس اچھی نہیں ہے اس کا معیار اچھا نہیں ہے یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ کی جو ریاست ہے اس کو پورٹ پہ ہی وہ چیز روک دینی چاہیے کیونکہ عوام الناس تک نہ پہنچے یہاں پر تو ریئل اسٹیٹ اتنا بڑا ایڈ لگا دیتا ہے اور اپنا پورا مال بیچ جاتا ہے اس کے بعد کوئی ایک جج صاحب بتاتے ہیں کہ یہ تو لیگل تھا گراؤ اس کو بھائی ریگولیشن کا مسئلہ ہے انسان تو مجبور ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم فطرتاً گریڈی ہیں ہم فطرتاً جھگڑالو ہیں ہم فطرتاً جلد باز ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایسا تو ہوگا سر مارکیٹ میں بولا جاتا ہے یہ جو ٹریڈنگ ہے یہ گیملنگ ہے ہاں بالکل بولا جاتا ہے بہت سارے نئی اسٹاک میں نہیں آؤ گیملنگ ہے آپ کو نہیں پتا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے دیکھیے جتنا میں آپ دونوں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے پندرہ سولہ سال کی تو تعلیم حاصل کی ہوگی اس کے بعد کوئی کام شروع کر دیا کوئی جاب یا کوئی جو بھی بزنس کر رہے ہیں اب یہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کی تھورو نالج ہوگی ٹھیک ہے نا ایک ایک چیز کو سمجھتے ہوں گے میں بھی ویڈیوز کرتا ہوں مگر جو مائک کیمرے اور چیزیں آپ کے اسٹوڈیو میں دیکھ رہا ہوں یار میرے پاس تو نہیں ہے یہ بہت ساری چیزیں اور اس کی جانکاری جتنی آپ کے پاس ہے میرے پاس تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے تو جب یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں لاکھوں روپے لے کے اب کچھ نہیں جاننا چاہتے اور بس گھس جاتے ہیں گیملنگ کا جو آپ نے سوال کیا دیکھیے زیادہ تر شکایت وہ لوگ کرتے ہیں جو لوزرز ہوتے ہیں ایک بات میری یاد رکھیے گا لوزرز شکایت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں الزامات کے لیے کوئی ہم سر ڈھونڈیں کہ جس کے سر پہ یہ الزام ڈال سکے نمبر ایک بات میری نقطہ نظر سے اگر آپ میرا ویو پوچھیں گے کہ گیملنگ کیا ہے تو میں کہوں گا گیملنگ وہ ہے جو اسٹاک میں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ اسٹاک کیا ہے کیا بناتا ہے اس کے کیا فنڈامنٹلز ہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا صرف نام پتا ہے مجھے اس کا کہ اس کا نام فلانا ہے اور میں خرید لوں تو میرے حساب سے یہ گیملنگ ہے کیونکہ میں یہ سوچے خرید رہا ہوں اچھا گیملنگ میں ہوتا کیا ہے گیملنگ کو کہتے ہیں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو کسی گیملرز یا گیملنگ کو دیکھنے کا کسی کیسینوں میں تو گیملنگ جو ہے نا ففٹی پرسینٹ پہ ہوتی ہے چانس ففٹی پرسینٹ کیا مطلب اس بات کا جیت بھی سکتا ہوں ہار بھی سکتا ہوں اٹ از ففٹی ففٹی ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اگر آپ ففٹی پرسینٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں کہ یار اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے ففٹی ففٹی وہ ٹریڈ کرنی نہیں چاہیے ٹریڈ وہ کرنی چاہیے جس پہ منیمم ایٹی فائیو پرسینٹ چانسز ہو اوپر جائے گا اس کے بعد بھی کیونکہ ہنڈریڈ پرسینٹ کچھ نہیں ہوتا ڈسکلیمر ساتھ لگے ہوئے اس کے باوجود بھی بھائی خدا نہ خواستہ ایک مثال دے رہا ہوں خدا نہ خواستہ اگر ابھی کوئی وار ڈکلیئر ہو جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے یا ناؤز باللہ کووڈ جیسی کوئی چیز ہو جائے تو مارکیٹ گر بھی سکتی ہے تو پندرہ پرسینٹ یا اس کا چانس تو ہمیشہ رہے گا وہ ڈسکلیمر ہے مگر ففٹی ففٹی پہ جا کے ٹریڈ کرنا ہے اب اگر آپ مجھے ٹپ دیتے ہیں آپ کی دو ٹپیں ٹھیک ہیں پانچ ٹپیں خراب ہیں آپ تو کلیم کر رہے ہیں کیوں بھول گئے وہ بتائی تھی میں نے وہ بھائی بتائی تھی اس میں میں نے بنائے تھے پچاس ہزار روپے اور پانچ ٹپیں تمہاری ایسی جس میں میرے پانچ لاکھ روپے ڈوب گئے تو لہذا ففٹی پرسینٹ پہ کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی ٹریڈ ہونی چاہیے ایٹی فائیو پرسینٹ منیمم پہ سر کتنا امپورٹنٹ ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے سیکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھنا نہیں جانتے بس یار کچھ جاتے ہیں ہمیں پیسہ بنانا ہے دیکھیے سر ہمارا تو ایک سلوگن ہے جو ہماری سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے لرن بفور یو ارن ٹھیک ہے نا میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ اگر آپ میرے ویلاگز دیکھیں گے میرا چینل دیکھیں گے آپ کو سب سے مختلف نظر آئے گا ایجوکیشنل بیس چینل ہے وہ اور کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتے سیدھے سیدھے بتاؤ کل کیا ہوگا سیدھے سیدھے بتاؤ کل کیا ہوگا میں کہتا ہوں تم یار ان سبسکرائب کرو اور چینل چھوڑ دو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بولتے ہیں یار یہ پیسہ ہے خالد بھائی آپ لے لیں لے لو اس پہ دس پرسینٹ آپ رکھے باقی باقی مجھے دے دو نا میرے پاس ایسے بہت لوگ آئے میری اس کیریئر میں تو میرا ایک بڑا روڈ اور عجیب و غریب جواب ہوتا ہے تو ان سے ایک صاحب تھے 
वो बल्कि दो लोग थे एक रियल इस्टेट के थे और एक साहब मैं एथनीसिटी की बात नहीं करूँगा बड़ा पैसा आया उनके पास वो आए और उन्होंने इसी तरह कहा कि आप छोड़ो इसको ना यार मार्केट क्या करती है आप बोलो कितना पैसा तो मैं उनको फ़ौर एक जुमला मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि नहीं तुम रेस कोर्स में बैठे हो ना मैं घोड़ा हूँ उठो और बाहर निकल जाओ अगर तुम्हें नहीं ट्रेड समझ आती ना मैं कुछ नहीं करके दूंगा और एक बात आप लोग मेरी याद रखिए कोई किसी को कमा के नहीं देता चाहे वो खाले सैफुद्दीन क्यों ना हो मैं किसी को कमा के नहीं दे सकता मेरी औकात नहीं है ठीक है ना कमाना आपको है मैं अगर मुझ में एबिलिटी है मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो सीख लो सीख लो और काम कर लो तो आप अगर इस तरह सोचते हैं कि किसी को पैसे दे दें तो शुरू में तो होगा ऐसे कितने स्कैम आए डबल चाह आया ट्रिपल चाह आया और एक हमारे ज़माने में अलायंस आया था आज से पच्चीस तीस साल पहले अलायंस कोई इदारा था आप लाख रुपए रखवाएं वो चार हज़ार महीना देता था ऐसे बहुत लोग आए आते रहेंगे जाते रहेंगे और आते रहेंगे मगर आपको अगर ये समझ में आ जाए कि भाई कोई ऐसे कमा के नहीं दे सकता दे सकता क्योंकि हमारे लोगों को ईज की बहुत आदत है कि हाँ इजी टू गे हो गया हाँ। पैसे बना ले और हम लोग यार उसका भी सोल्यूशन है ना उसका एक प्रॉब्लम था लोगों ने कहा यार मुझे स्टॉक नहीं समझ आती मैं कैसे करूं यार स्टॉक ट्रेडेड म्यूचुअल फंड है उनमें बाय कर लो वहां पर फंड मैनेजर बैठा हुआ है वो उसको ट्रेड करके आपको प्रॉफिट में ला सकता है ठीक है ना मतलब ये कि सोचें जरा अगर आप अगर कहते हैं यार मेरे को मेरे पास ना टाइम है और मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं नहीं कर सकता मगर मुझे स्टॉक्स या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे मुझे रिटर्न साल में मिलता रहे तो मैं आपसे कहूँगा कि यार आपके पास टाइम नहीं है रोज़ मान लिया मैंने कि आपके पास पूरे साल में भी टाइम नहीं है एक दिन भी नहीं है आपके पास यार पूरे साल में तो दो तीन दिन होंगे ना सर सेकेंडरी इनकम बनाया जा सकता है हाँ। एक बंदा है जो कि नाइन टू फाइव जॉब करता है और उसकी वो नाइन टू फाइव से उसकी एक्टिव इनकम है वो चाह रहा है कि मैं स्टॉक्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूँ और मैं एक्टिवली उसमें काम नहीं करूँ थोड़ा पैसिवली काम करूँ क्या पैसिवली आप स्टॉक एक्सचेंज में एंटर कर सकते हैं नाइन्टी लोग तो पैसिवली करते हैं ना बल्कि हम जैसे जो पार्टिसिपेंट उनको आप अगर अलग कर दे तो 99% लोग पैसे भी नहीं करते मतलब दे आर डूइंग समथिंग एल्स इन देयर लाइफ एक्टिव बिजनेस उनका काम कुछ और है हम क्लाइंट्स को देख लें तो शायद ही कोई क्लाइंट हमारा ये दो एक ऐसे निकलेंगे जो कहेंगे कि यार मैं सिर्फ यही करता हूं कोई कहीं जॉब करता है कोई कहीं कारोबार करता है कहीं कुछ करता है एज अ साइड इनकम एज अ साइड हसल आपका सवाल है कि पैसे फकर 9 से 5 वाला करता है तो कैसे करेगा तो बिल्कुल कर सकता है अब नौ से पांच वाला एक बैंक में जॉब करता है जिसमें इंटरनेट अलाउ नहीं है उसका अपना सिक्योर सिस्टम है तो वो मार्केट नहीं देख पाता वो कहता है यार मैं तो मार्केट नहीं देख सकता कोई बात नहीं शाम को तो तुम आधा घंटा दे सकते हो शाम को रात को वीकेंड पे वीकेंड में डिसाइड करो वीकेंड पे कंसल्टेंसी करो कोई मेंटोर होना चाहिए किसी से आप मशवरा कर सको जिसको पता है आप खुद सीख लो फिर आप मत मशवरा करो उस लेवल पर तो पहुंचो ना उसके बाद वीकेंड पे आप सोच लो फिर अपने ट्रेडर को जो आपका ब्रोकरेज हाउस में होता है उसको बता दो कि यार ये रेट है इस पर यह आए तो मेरे लिए ये लेके रख लेना hmm. तो अब आप नौ से पांच जॉब करें दूसरी बात दूसरा ऑप्शन आप नौ से पांच जॉब करते हैं एंड यू लाइक टू बी एक्टिव ट्रेडर एंड यू लाइक टू बी ए प्रोफेशनल ट्रेडर आपके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती hmm. है कम ऑन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वो तो चलती ही साढ़े पांच से साढ़े नौ बेस्ट टाइम है मतलब मैं तो कहता हूं कि अगर सीख के काम करते हो तो ये चार घंटे काफी है साढ़े पांच से साढ़े नौ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज न्यूयॉर्क जब खुलता है उससे पहले तैयारी पकड़ो न्यूयॉर्क की रिपोर्ट्स आती है जो रिपोर्ट्स आती हैं जो डेटा आता है उस पर नजर रखो साढ़े पांच से साढ़े नौ साढ़े नौ बजे सिस्टम बंद कर दो और हम जो डेली कॉल देते हैं हम जो डेली कॉल देते हैं उसमें हम साढ़े पांच बजे एक मजीद कॉल देते हैं हालांकि हम कमोडिटी फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट की कॉल सुबह नौ दस ग्यारह बजे तक दे देते हैं फिर हम साढ़े बजे उनको अपडेट करते हैं जैसे आपके पास आने से पहले मैं एक अपडेट कर चुका हूं इनको साढ़े पांच वाली कि अब अगर ये मार्केट खोलेगी तो क्या कर सकती है ठीक है ना तो अब आप नौ बजे अगर पांच बजे जॉब से फारग होते हैं तो आप पांच से नौ में अगर ये काम कर ले और अगर आपने सीख के कर लिया तो फिर शायद आप जॉब नहीं करेंगे अच्छा खालिद भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है और क्लाइंट को किस तरह डील करते हैं आप लोग देखिए हमारा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं हम तमाम कस्म की वो सर्विसेज देते हैं जिससे आप अपने पैरों पे खड़े होकर ट्रेड कर सकें सबसे पहले अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं ठीक है अकाउंट खोलेंगे आपका आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलना चाहते हैं वहाँ खोलेंगे मर्केंटाइल में खोलना चाहते हैं मर्केंटाइल में खोलेंगे उसके बाद जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं वो है
कि हम रोजाना और उसमें भी कैटेगराइज करते हैं कि इंट्राडे की ट्रेडिंग अलग कराते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडर हैं जो कहते हैं यार बहुत से इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास दो लाख चार लाख का अकाउंट होता है कहते हैं यार बस रोज का रोज हमें काम करना है तो उनके लिए हम अलग स्टॉक देते हैं फिर मीडियम और लॉन्गर टर्म वाले होते हैं उनके लिए अलग स्टॉक देते हैं फिर हम वक्त वक्त और मार्केट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं जैसे अभी हमने दिसंबर पोर्टफोलियो लॉन्च किया है ठीक है ना और हम इंतजार कर रहे थे मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी हमने टेंशन नहीं ली हमने कहा इस वक्त इंटरडे में आपको बड़े बड़े गेंद मिल रहे हैं ले लो आप अभी पोर्टफोलियो बाइंग नहीं होगी अभी करेक्शन होगी हम वहां बाय करेंगे हमने स्टॉक दे दिए उनकी बाइंग रेंजेस दे दी सात पॉइंट मार्केट नीचे गिर गई तो वो सारे बाइंग रे, जो रेंजेस थी वो अचीव हो गई आप उसे माल मिल गया अब दोबारा मार्केट ऊपर आ गई अब फिर हम आपको कहीं बेचने के लिए कहेंगे जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 20 परसेंट हमारा टारगेट हो सकता है पोर्टफोलियो का पांच दिन में एक स्टॉक अचीव कर लेता है पांच दिन में ठीक है ना तो ये कभी कभी होता है एक अगर हम पीछे भी जाएं तो कभी कभी एक एकदम स्टॉक चलता है अगर दो दिन या तीन दिन में लॉक कर दे साढ़े सात परसेंट पर लॉक होता है तो इक्कीस बाईस परसेंट तो तीन दिन में हो जाते हैं तो समटाइम इट हैपेंस मगर ऐसा नहीं होता कि हर दिन संडे हो सारे स्टॉक ऐसा करें मगर आप फोकस होना चाहिए आपने राइट जगह पर बाय किया हो जब तीन लॉक लग गए ऊपर आगे आप लोग बेचने आ रहे हैं आप उसको बाय कर रहे हैं ये आप गलत है तो फिर उसके अलावा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है यस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमने 2011 में शुरू किया था और मैंने 2008 में पाकिस्तान में क्रैश हुआ था तो उसमें मैंने देखा कि बड़े इन्वेस्टर को या इंस्टीट्यूशन को तो बहुत लोग बचाने वाले होते समझाने वाले होते जो रिटेल इन्वेस्टर है मर गया था वो तबाह हो गया था तो उस वक्त मेरे जहन में ख्याल है उस, उस वक्त उससे पहले मैं खुद भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व था मगर वहाँ पर मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं इनके लिए काम करूं और हमने सेफली इन्वेस्ट की इन्वेस्ट की बुनियाद रखी 2009 में और वहां से हमने ये एक नया ट्रेंड दिया कि ट्रेड करोगे सीख के समझ के जान के तो फिर हमने पढ़ाना शुरू किया उसमें हमारे मुख्तलिफ़ कोर्स हैं जैसे एक कोर्स का नाम ही ट्रेडिंग ऑन लेवल्स है एक कोर्स है जिसमें हम आपको हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट्स बताते हैं फिर हमारे कुछ सेंटिमेंटल एनालिसिस के कोर्सेज हैं ठीक है वो हम सिखाते हैं तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है उसमें कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हैं हम यूजली तो इन पर्सन करने पर बिलीव करते हैं मगर उसमें टाइम बड़ा लगता है और वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो कोविड के बाद लोगों के जो हालात रहे तो हमने कोशिश की कि उसको जूम पे तो अब माशाल्लाह हम जूम पे भी कर रहे हैं बल्कि जनवरी 12 को हमारा एक कोर्स होने वाला है तो हाँ तो, तो अगर किसी को इस प्लेटफॉर्म पे आना हो स्टॉक एक्सचेंज में तो सबसे पहले तो आपके उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे जो कि लेक्चर्स वगैरह हैं तो फिर जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकल लेता है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाती है देन ही स्टिक्स विद यू वेन ही इज ट्रेडिंग हाँ देखिए सबसे पहले तो बासठ लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बासठ लेक्चर है जिसपे तीन मिनट की वीडियो से लेकर चालीस मिनट की वीडियो तक है जिसमें मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स और मुख्तलिफ ट्रेडिंग टेक्निक्स पर बात की है उसमें ट्रेडिंग प्लान भी है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग भी है स्टॉप लॉस भी है हाउ टू शॉर्ट है ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं तो सबसे पहले तो जो भी हमारे पास नया आता है हमारी टीम उसका लिंक भेजती है कि यार ये बासठ लेक्चर है अपनी फुर्सत से इसको पहले देख लो अब आपने okay. देख लिया एक आपकी चीज़ डेवलप हो गई hmm. फिर आप हमारे पास आते हैं ज़रूरी नहीं आप ट्रेनिंग भी करें कि ट्रेनिंग ही करेंगे अगर आप उन लेक्चर से ही कुछ समझ पैदा होती है हमारी जो डेली कॉल्स हैं वो मतलब आपको पता नहीं आप लोग स्टॉक से कितना वाकिफ़ है आप कई दफ़ा देखेंगे लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उस कॉल में एक चार्ट दिखाते हैं एक चार्ट दिखा के बताते हैं मूविंग एवरेज यहाँ जा रहा है स्टॉक स्टेक यहाँ जा रहा है और ये चीज़ ऐसी है और ये जो है डाइवर्जेंस बन रहे हैं फला बन रहे हैं हमारी कॉल में ऐसा कुछ नहीं होता लोग डाउट करें शायद कुछ कुछ भी सोचें मगर मेरा मानना ये मैं जो सोचता हूँ मैं वो करने की कोशिश करता हूँ मेरा मानना ये है कि ट्रेडर को ये बताना है कि उसे करना क्या है मैं बड़ी बड़ी बातें करूं कि यार ये डायवर्जन बन रहा है और ये पैटर्न बन रहा है और अभी ये आर एस आई पचास पे आ गया है यार उसको क्या पता यार दिमाग से निकल जाएगा और अगर पता भी है अगर आर एस आई पचास को वो समझ भी ले कि फिफ्टी अबव जा रही है तो अब एक टेक्निकल एनालिस समझ सकता है कि जस्ट आर एस आई के पचास के ऊपर जाने से मामला हल नहीं होते मतलब मैं ऐसे आपको छत्तीस मिसालें दे सकता हूँ चार्ट पे तो ये एक एनालिस्ट को पता है या वो टेक्निकल जो एक्सपर्ट देख रहा है वो बता रहा है तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे ट्रेडर इन्वेस्टर को क्या चाहिए उसको ये चाहिए कि मैं उसको ये कहूँ कि देखो अगर यहाँ से ये ट्रेड कर रहा है तो तुम बाय कर लो 
और अगर यहां से ये ट्रेड नहीं कर रहा तो मत बाय करना और अगर यहां से ये इधर ट्रेड कर रहा है तो माल बेच के हाथ झाड़ के बाहर आ जाना सर कि किस तरह स्पेकुलेशन होती हैं हम इस ग्राफ्स को देख के किस तरह स्पेकुलेट करते हैं राइट वर्ड स्पेकुलेटिंग बाई लुकिंग एट चार्ट नो नॉट एट ऑल ये जिनके बड़े तजुर्बे हैं बड़े तजुर्बे हैं जैसे हमारे आपके बुजुर्ग भी हैं हम लोग किसी चीज को पढ़ के कुछ सीखा है हमने हमारे बुजुर्गों की बातों में कुछ ऐसी गुफ्तु होती है जो बगैर इल्म के भी उनके पास वो बात कर जाते हैं तो वो तजुर्बे से आती है ठीक है जी तो अब आपने बात की चार्ट की चार्ट के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो सबसे पहले मार्केट को समझे और सेंटिमेंटल एनालिसिस सीखे क्योंकि सेंटिमेंटल एनालिसिस वो टाइप ऑफ एनालिसिस है जो कोई एनालिस्ट आपको करके नहीं देगा आप वो आपको करनी है क्योंकि वो लाइव मार्केट में जो हो रहा है उसको समझना है ठीक है अच्छा होता क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस को अगर समराइज करें तो इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा अब हिस्टोरिकल डेटा क्या है लोगों के वो इमोशन सेंटिमेंट वो किस तरह रिफ्लेक्ट हुए ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो ये हो गया था मार्केट में वो तमाम चीज़ें वहाँ अब वहाँ स्टोरी की शक्ल में तो लिखी नहीं जा सकती ठीक है ना तो उसको जापानियों ने एक तरीका दिया कैंडल का अमरीकियों ने एक तरीका दिया बार्स का ठीक है ना हमने कोई तरीका नहीं दिया वो अलग बात है बल्कि हमने कई दफा रिजेक्ट किया अरे सब बेकार है सब बेकार है मगर बाद में किया ना मजबूरी होती तो सब करते हम तो बात सिर्फ इतनी है कि जब कैंडलस्टिक जो है वो पूरी एक कहानी सुनाती है अपने टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक एक मिनट की भी हो सकती है और एक साल की भी हो सकती That है दैट इज द अप एंड डाउन द कैंडल्स अरे मतलब आप आप तो पूरे चार्ट की बात कर रहे हैं जो अप एंड डाउन कैंडल है मैं उसमें एक कैंडल की बात कर रहा हूं अच्छा वो जो एक कैंडल है वो जिस टाइम फ्रेम की है वो उस टाइम फ्रेम की पूरी कहानी सुनाती है कि जनाब ऐसा हुआ कि मैं इतना ऊपर गई थी और इतना इस, में इतना इस दिन लो बना था इतना लो बना था और फिर मैंने यहाँ क्लोज हुआ था अब जैसे मैं जब एनालिसिस करूंगा तो मेरे सामने चार्ट होगा अब आज जो कुछ हुआ है जैसे हम आज के इंडेक्स के बारे में जो कह रहे थे जिस तरह हमने कहा कि जनाब पैंसठ के ऊपर कंफर्टेबल होंगे बुल्स उसके बगैर नहीं हो सकते उनको दो के ऊपर ट्रेड करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा लेंगे वरना नहीं हो सकता मार्केट एग्जॉस्ट कर सकती है तो बी केयरफुल एंड वॉच आउट ठीक है जी अब आज मार्केट आगाज के साथ तीन सौ तैंतीस का हाई बनाती है बट वो दो सौ बीस के ऊपर दस बजे के बाद वो एक दफा भी दो सौ के पास नहीं खड़ी रही जब नहीं खड़ी रही तो एग्जॉस्टेड है अब वो मैंने चार्ट पे कैसे देखा मेरे तो बहुत सारे एंगल्स हैं कि मैं चार्ट पे सिर्फ कोई एक बात नहीं देख रहा कि अगर आप जैसे हमसे पूछते हैं लोग आप कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं तो यार मैं नहीं यूज करता आपके वो इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हैं जो इंडिकेटर एक बात मेरी याद रखें कुछ चीजें दुनिया में अभी तक ऐसी हैं जिसको इंसान डिस्कवर नहीं कर पाया है उनमें एक ह्यूमन सेंटिमेंट है ठीक है ना कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है इस वक्त जो बहुत सारी चीजों को समझ रही है ठीक है ना मगर फिर बेस्ड ऑन समथिंग है कि उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं ऐसे 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 होगा तो ऐसे होगा ठीक है ना फीडेड है मगर ह्यूमन सेंटिमेंट को फौरी तौर पे समझ के उसको रिफ्लेक्ट करना इट्स नॉट एन इजी जॉब अगर ऐसा होता तो हमसे जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया होता जिसके अंदर वो क्या करते वो कहते यार छोड़ो हम मार्केट में क्यों किसी को ट्रेड करने को कहें हमारे अपने पैसे हैं बीस लाख रुपए हैं बीस लाख रुपए लगाते हैं ये बीस बीस करोड़ बन जाएंगे वो फॉर्मुलेशन के जरिए कमा लेते तो ऐसा हुआ नहीं अब तक तो ऐसा जब नहीं हुआ तो मेरा यह मानना है मैं इंडिकेटर्स को रिजेक्ट नहीं करता कभी भी क्योंकि जो भी इल्म के थ्रू चीज़ हासिल की गई है वो रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए उसकी अहमियत को जितना है उतना वजन देना चाहिए तो चाहे वो आर एस आई हो स्टॉक स्टिक हो साइकिल इंडिकेटर हो कोई भी चीज़ हो उसको उतनी अहमियत दो जितनी देना चाहिए अब सारे बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि अगर जिसने उस इंडिकेटर पर बात भी की है वो भी ये कहता है कि अगर इस इंडिकेटर को यूज करो तो इससे पहले कि तुम ट्रेड एंटर हो उसकी कंफर्मेशन दूसरे इंडिकेटर से ले लो तो व्हाट डज इट मीन यू हैव टू कंक्लूड 
تو لہذا اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں ایک انڈیکیٹر لے کے مارکیٹ جیت لوں گا تو ایونچولی کر کوشش کر لیں مگر اینڈ اپ جو ہوگا وہ وائپ آف کریں گے اپنا اکاؤنٹ اچھا سر ہاؤ امپورٹنٹ آئی ووڈ سے کہ اس کو سم اپ اس طرح کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ایک وار چلتی ہے بٹوین فنڈامنٹل انالیسز اینڈ ٹیکنیکل انالیسز پیپل پیفیئر مور ٹوورڈس فنڈامنٹل لیس ٹوورڈس ٹیکنیکل کیونکہ کہتے ہیں یار ایک پولیٹیکل سچویشن آئی اکنامیکل سچویشن آئی اس کی وجہ سے اسٹاک جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو گیا نگلیکٹنگ دی ٹیکنیکل انالیسز اچھا جناب جو آپ کا سوال ہے ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالیسز میں جو آپس میں ٹکراؤ ہے اصل میں اس کا تعلق جو ہے نا وہ صرف ہمارے ملک سے ہے دنیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈسکشن ہوتی ہے مگر کسی سولوشن کی طرف جانے کے لیے ہوتی ہے جس کو ہم ہیلدی ڈیبیٹ کہتے ہیں پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے شدت پسند واقف ہو ہیں مطلب واقع ہوئے ہیں کہ ہم ہم ہر بات میں نا سوچ جو ہے ہماری بڑی شدت پسند آنا ہوتی ہے ہم بڑی سختی سے کسی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے دو سال پانچ سال دس سال بیس سال کے بعد ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم پھر ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں ریئلائز نہیں کرتے کہ اس بیس سال میں ہم نے کیا کھو دیا کیا نقصان اڑا لیا جو بات ہے مطلب اس کے لیے بڑی آسان مثال دوں گا تفصیل آپ کچھ جان لیجیے گا ریکارڈنگ کا پروجیکٹ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان نے کتنا بڑا نقصان کیا اور کیوں کیا کسی نے ریئلائز نہیں کیا کسی کو چارج نہیں کیا گیا تو یہ فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل انالیسز ہے اس میں ایک فالتو کی بحث ہے ارے بھائی ایک چیز ایسی ہے اب ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ مجھے کنورٹیبل کار پسند ہے میں نے چلائی میں بیٹھا اب مجھے مجھے کیا تکلیف ہے کہ اس وقت مائنس ٹین ڈگری ہے برف پڑی اور میں کنورٹیبل لے کے باہر نکل آیا امیجن کرے نا یار اس وقت مجھے کون سی گاڑی کی ضرورت ہے سینس لیس بات ہے نا بارش ہو رہی ہو برساتی پہن کے جاتے ہو چھتری لے کے جاتے ہو ٹھیک ہے نا سردی ہو رہی ہو کوٹ پہن کے جاتے ہو گرمی ہو رہی ہو آپ شارٹس میں چلے جاتے ہو ٹی شرٹ میں چلے جاتے ہو تو سمجھنے کی کوشش کرو نا اس وقت آپ کو ریکوائرمنٹ کیا ہے کون سا ٹول یوز کرنا ہے اس وقت اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ جہاں تھوڑی یوز کرنی ہے وہاں پلاس تو نہیں یوز کریں گے پلائر یوز کر کے بیٹھ جائیں فلپس اسکرو ڈرائیور یوز کرنا ہے آپ چیزل ہیڈ یوز کر رہے ہیں امیجن کریں نا ہم بیکار میں لڑ رہے ہیں یار ہم بیکار میں لڑ رہے ہیں اور صرف اسٹاک فنڈامنٹل ٹیکنیکل نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں دوسرے ٹاپکس کی طرف جانا نہیں چاہتا میں مگر بہت سارے ایشوز ہیں اور پاکستان کی تباہی کی میجر ریزن ہی یہی ہے کہ ہم نان ایشوز پر فوکس ہیں اگر ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے ہمارا ایک سلوگن ہے کہ بائنگ آف دی اسٹاک از فنڈامنٹل انٹریز ان اسٹاک مارکیٹ کموڈیٹیز اور فارس از ٹیکنیکل اچھا بائنگ از فنڈامنٹل نو سلیکشن آف اسٹاک سلیکشن آف دا اسٹاک از فنڈامنٹل اور جو انٹریز انٹری کا مطلب بائے ہے نا چاہے آپ شارٹ کریں یا لانگ کریں ہم انٹری کہتے ہیں ہم لفظ بائے یا سیل نہیں کہہ رہے انٹری ہونا مارکیٹ میں اور ایگزٹ ہونا اس کو ٹیکنیکل ہونا چاہیے بھائی ایک اسٹاک بہت اچھا ہے فنڈامنٹلی مگر اس وقت ڈپریشن میں پریشر میں تو مت بائے کرو یار دس دن بعد بائے کر لو گے یہ کون کہہ رہا ہے یہ ٹیکنیکل بتا رہا ہے انٹری ایسی ہے یس وہ کہہ رہا ہے رک جاؤ ابھی نہ بائے کرو فنڈامنٹل تو کہہ رہا ہے اچھی جگہ پہ مگر انٹری کہہ رہی ہے وہ جگہ نہیں بتا تھا فنڈامنٹل جگہ نہیں بتا سچویشن بتا تھا وہ کہتا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے اس کی فنڈامنٹل گروتھ اچھی ہے فلانی اچھی ہے مارکیٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کرولا کیسی گاڑی ہے اچھی طرح پتا ہے ٹھیک ہے نا مگر کرولا کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے پرائس ویلیو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو کرولا کا اچھا ہونا اس وقت زیر بحث نہیں ہے وہ تو مجھے پتا ہے جب ہی میں کرولا بائے کر دے نکلا ہوں ابھی یہ زیر بحث نہیں ہے جب میں مارکیٹ میں خریدنے گیا ہوں اس وقت زیر بحث یہ ہے کہ کرولا کہاں تک مل سکتی ہے دیٹ از ٹیکنیکل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا مومنٹم ہے کتنی گاڑیاں ہیں گاڑیاں بک رہی ہیں نہیں بک رہی ہیں یہ تمام چیزیں تو یار اب دونوں کو ملانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو ایک دوسرے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے گھوڑے اور گدے کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہو کمپیرزن ہی نہیں ہو سکتا بڑی بروٹل اچھا ایک بڑا کانسیپٹ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ حرام ہے یار یہ تو آپ مجھے پھنسا دیں گے اس طرح کے سوال کر کے کیونکہ حرام اور حلال کا جو مسئلہ ہے یہ تو آپ مفتیان سے پوچھیں عالموں سے پوچھیں میں اس بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے یا حلال ہے میں اپنی زندگی اور اپنے اس کا جواب دے ہوں اسٹاک مارکیٹ کو ویسے حرام کسی نے نہیں کہا نہیں نہیں کچھ اس کے جو انسٹرومنٹ کے آپشنز ہیں اس کو حلال حرام کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ
अच्छा सर कहते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशन या कुछ पावरफुल लोग हैं जो कि मार्केट उनकी डायरेक्शन पे चल रही है ठीक है ऐसा है ऐसा एक लेवल तक हो सकता है जैसे अभी प्रोग्राम से पहले मेरी एस से बात हो रही थी तो हमने किसी मौजूद पर बात की ठीक है तो आ, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता है जो बड़े लोग होते हैं या जैसे आप जिस फील्ड में आए उसके जो बड़े लोग हैं yes. जो पहले से कर रहे हैं बिल्कुल वो लोग जो है ना आपको ऊपर आने के लिए रोक सकते, रोक सकते हैं अच्छा वो क्यों रोकते हैं वो इसलिए रोकते हैं कि यार वो ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं आप बीच में आ गए तो इनके प्रॉफिट में आप स्टेक होल्डर बन गए वो सौ रुपये कमाया करते थे अब एक रुपया आप कमा लेते तो उनके निन्यानवे रुपये हो गए तो वो आपको बाहर करना चाहते हैं ये गलत नहीं है बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि ये इंसानी फितरत है अगर आप मॉरल कैरेक्टर इन चीज़ों पे जाएंगे तो मैं मान लूँगा ये गलत है मगर जब इंसानी अभी आप बैठे एक बिजनेस कर रहे हैं जो भी बिजनेस आप करते हैं यार आप इसमें क्या एडवांसमेंट नहीं चाहते आप नहीं चाहते कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर जाएँ ये है ना तो इंस्टीट्यूशन जो है उसके पास पैसे ज़्यादा हैं मार्केट को डायरेक्ट बाइंग करने के लिए हमारी बदनसीबी यह है कि हमारी मार्केट बहुत छोटी है तो हमारी मार्केट में अगर दो तीन इंस्टीट्यूशन मिलके बाइंग कर लेते हैं तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती, जाती है, है। हाँ, ये हमारी बदनसीबी है मगर एक बात जो मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूँ बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी कर दें रियलिटी ये है कि वो बेचारे ऐसा कर नहीं पाएंगे इंस्टीट्यूशन अगर हम उनको करने से रोक दें वो किस तरह वो इस तरह जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चालीस रुपए से बाइंग मैंने शुरू की और आपने आगे टिप छोड़ दी हाँ। टिप छोड़ी साठ रुपए पे और फिर मैं सत्तर पे भी बाइंग करता रहा क्योंकि इन ये और इनके दोस्त बाय कर रहे थे आपने अस्सी से अस्सी से मैंने बेचना शुरू कर दिया उस वक्त इनके दोस्त के दोस्त बाय कर रहे थे तो इंस्टीट्यूशन भी जब बाइंग करता है ठीक है ना तो उसको पता है कहाँ कहाँ से मेरी बाइंग लीक हो सकती है ठीक है ना तो उसने जो बाय करना था कर लिया उसके बाद की जो बाइंग है ना वो मैंने और आपने की है हमको अपनी बाइंग अहम इसलिए नज़र नहीं आती कि हमारा अकाउंट की जो साइज़ है वो छोटा है मगर हम ये नहीं सोचते कि अगर मेरा अकाउंट पाँच लाख का है अगर पाँच लाख के एक लाख अकाउंट हो तो क्या इंस्टीट्यूशन एक लाख है नहीं वो वो दो थे वो तीन थे लेकिन उन्होंने वो कंसोशियम भी था तो छः थे वो पाँच थे हम लाख थे यार तो हमने जो दो दो पांच पांच हजार शेयर जमा किए ना वो बैठे हम पे हंस रहे थे तो आप उनका चारा ना बने बिल्कुल <laughs> सर एक वर्ड बहुत यूज होता है मार्केट में लेवरेज लेवरेज व्हाट इज लेवरेज इन किस तरह ट्रेडर्स लेवरेज को यूज करके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं मैं अगर इसको ले लैंग्वेज में इस पर बात करना चाहूँ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपके व्यूवर जो हैं वो ज़रूरी नहीं स्टॉक मार्केट को समझते हो वो जानना चाहते हो कि लेवरेज है क्या तो आसान लफ्ज़ों में इसको ऐसा है कि वैसे तो लेवरेज पे हम बाय बुक्स बहुत सारी बात कर सकते हैं वैसे लेवरेज फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है ठीक है एक बात हो गई मगर मैं जो लोगों को समझाना चाहूँगा कि लेवरेज जो है ना इट्स अ ब्रोकर्स बेबी ठीक है ना लेवरेज इज अ ब्रोकर्स बेबी हाँ एग्जैक्टली मैं ये मानता हूँ कि लेवरेज इज अ ब्रोकर्स बेबी क्योंकि ब्रोकर ये चाहता है आप आए दो लाख पे अकाउंट खोल दिया अब आपके दो लाख पे ना एक हजार शेयर आते हैं या दो हजार शेयर आते हैं वो आपको लेवरेज देता है वो कहता है यार दो लाख तो है तुम्हारे पास जाओ तुम बीस लाख का बाय करो अच्छा ठीक है अच्छा आपको ये नहीं पता बैक एंड पे वो तैयार है उसके पास जो बैक एंड पे जो उसका सॉफ्टवेयर है वो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है कि भाई ये जो बंदा है ना इसके पैसे कितने हैं दो लाख तो जब लॉस का रिस्क दो लाख से नीचे जाने लगे इसके सौदे काट दो और अगर ये प्रॉफिट कर रहा है अच्छी बातें कर ले मगर जो ब्रोकर का फायदा है वो क्या है आप 2000 शेयर पे काम करते थे अब आप 10000 शेयर पे कर रहे हैं तो 8000 एक्स्ट्रा शेयर का कमीशन बना रहा है वो मैं लेवरेज के खिलाफ नहीं हूँ बट इट्स ब्रोकर बेबी हाँ इट्स अ ब्रोकर अच्छा इसमें मसला ये है कि लेवरेज को यूज वहां करो अपने मफाद में अपने मफाद में भाई एक मिसाल दे रहा हूँ अगर आपको कार फाइनेंसिंग पे आप कार खरीदते हो तो कोई अख्तिलाफ नहीं है मगर मेरे पास खिस देने के पैसे ही नहीं है और मैं कार खरीद लूं तो वो तो कार मेरी डूब जाएगी yes. जो मेरे पैसे हैं वो भी जा सकते हैं है। तो पहले ये देखो कि लेवरेज को यूज कहाँ किया जाए लेवरेज तो बहुत अच्छी चीज है 
کیونکہ ایک مثال دیتا ہوں آپ نے ایک شیر خریدا چالیس روپے پہ میں آپ کا کنسلٹنٹ ہوں اینالسٹ ہوں میں نے آپ سے کہا کہ یار دیکھو چالیس سے پچاس تک اس کی بائنگ کر لو اور جب یہ پچپن روپے کے اوپر ٹریڈ کرنے لگے گا نا بس پھر تو یہ اسی روپے پہ چلا جائے گا ٹریگر ہو جائے گا بریک آؤٹ کرے گا اب آپ نے تو بائی کر لی آپ کے پاس تھے دو لاکھ روپے آپ نے چالیس سے پچاس تک دو لاکھ روپے کے شیئر بائی کر لیے وہ آ گیا پچپن کے اوپر اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی اسی تک جائے گا کیونکہ آپ نے ہاں اب کرونا لیوریج یوز ان یور بینیفٹ ان یور فیور لوگ لیوریج کہاں یوز کرتے ہیں ایک شیئر خریدا وہ نیچے آ گیا یار تھوڑا اور اٹھاؤ ایوریج کر لو بروکر کہہ رہا ہے اچھا چلو کر لو اسے تو مزہ آ رہا ہے وہ ایوریج کروا رہا ہے آپ کو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا ایک دن اس کا فون آئے گا وہ بولے گا یار مارکیٹ ٹھیک نہیں لگ رہی نکال دو بیچ لو یہ سارا مال مارکیٹ بہت بری لگ رہی ہے اگر یہ جملہ بروکر بول دے نا فون پہ آپ کو یا آپ کا ایجنٹ کہ یار مارکیٹ اچھی نہیں لگ رہی مال بیچ دو آپ کے نا ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں نہیں یار اچھا یار بیچ دو بیچ دو بیچ دیا آپ نے اس نے تو رسک لیا ہی نہیں تھا اس نے کمیشن بھی کھایا اب آپ نے جب بیچا تو دو لاکھ کے بیس ہزار رہ گئے اس نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اب یہ اتنے لاس تک آ گیا ہے کہ اب اگر اور آگے جائے گا تو یہ میرے پیسے کھائے گا تو مال بکوا دیا اس نے اب آپ بیس ہزار کا اکاؤنٹ لے کے بیٹھے ہوئے تو لیوریج کو یوز کرو اپنے مفاد میں اپنے طریقے سے اپنے مفاد کے ہاں جب آپ کو فیور کریں اٹس دا بیسٹ ٹول تو اچھا سر کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو لاسز ہو جاتے ہیں تو ان لاسز کو ریکور کرنے کی کیا اسٹریٹجی ہے یار یہ بہت زبردست سوال کر لیا آپ نے کیونکہ یہ ایسا سوال ہے ملین ڈالر کوشچن ہے کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا کچھ لوگ تو ایگزٹ مارنے کی انٹری کرتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک اگین اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی چاہیے کہ ریکور ریکور کریں اچھا اس میں نا تھوڑا سا جواب تھوڑا سا ڈیٹیل میں میں آپ کو دوں گا کہ پہلے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایز اے کنسلٹنٹ جو نوے پچانوے فیصد یا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بلکہ میں ایک حد تک کہہ سکتا ہوں ہنڈریڈ پرسینٹ لوگ ہمارے پاس وہ آتے ہیں جو لاس کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت تک تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی نا کنسلٹنٹ کی اگر انہیں پروفٹ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیوں آئیں گے آتے ہی نہیں وہ وہ سمجھتے ہیں مجھے سب پتہ ہے میں سب کر سکتا ہوں اچھا اب تو زیادہ تر لاس والے لوگ آتے ہیں اب جب لاس والے لوگ آ گئے تو میں ان کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کیا ہم ان کا پورا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں ہم ان سے ایک میٹنگ کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اب جو آپ کے پاس اسٹاک پڑے ہوئے ہیں ان کو رکھنا فائدے مند ہے یا بیچ دینا اچھا ہے یا ان کو بیچ کے کسی دوسرے اسٹاک کو لیا جائے اور پھر وہاں سے ہم پروفٹ بنانے کی کوشش کریں مگر اس میں جو سب میں پہلا سوال ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے جب آپ نے اسٹاک خریدے تھے وہ بیس لاکھ کے تھے جب آپ نے انویسٹمنٹ کی بیس لاکھ کے تھے آپ میرے پاس جب آئے وہ دس لاکھ کے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو نیچے آ گئے آپ پریشان ہیں اب وہ دس لاکھ کے ہیں اب میں نے آپ کو ایک اسٹریٹجی دی کہ اب آپ اس کو پروفٹ کرو دس لاکھ پہ میں نے آپ کو پانچ لاکھ پروفٹ کر دیا پندرہ لاکھ ہو گیا پندرہ لاکھ ہو گیا آپ خوشی نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کے تو بیس لاکھ لگے تو اس پر میرا اکثر لیکچرس میں میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ مارکیٹ کو نا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو اس کی نیٹ اکوٹی کی بنیاد پہ دیکھو کہ اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے اگر وہ ماضی کے قصے سناؤ گے کہ ہمارے بڑے باغات تھے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا ریالٹی سے دور ہو جاؤ گے اور پروفٹ بھی ہوگا تو ڈپریس رہو گے پروفٹ ہو رہا ہے پانچ لاکھ کا پروفٹ ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے ایز اے ٹریڈر سب میں خطرناک چیز ڈپریشن ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ ڈپریس ہیں تو آپ کی ٹریڈنگ آپ کو نقصان دے گی اب فائدے کی ٹریڈنگ آپ غلط فیصلے کریں گے ڈپریشن میں تو لہٰذا سب میں پہلے اپنے آپ کو آپٹمسٹک کریں اس کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ اس کو کہتے ہیں ہم یہ لاس ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اب یہ کتنے کا ہے یہ دس لاکھ کا ہے تو ٹھیک ہے جناب دس لاکھ پہ اسٹریٹجی بنائے اب اس میں جو بھی پروفٹ آئے گا اس کو پروفٹ سمجھے حالانکہ آپ ہی کا پیسہ ہے ہو سکتا ہے وہ ریکوری کر رہا ہو مگر اگر آپ اس کو پروفٹ سمجھیں گے تو مثبت رجحان ہوگا یہاں پر اور جب مثبت رجحان ہوتا ہے تو فیصلے درست ہوتے ہیں اگر نگیٹو رجحان رہے گا تو فیصلے غلط ہوں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں لاس ریکور نہیں کرو پروفٹ بناؤ
अच्छा अब अपकमिंग फ्यूचर में मार्केट को कहाँ देख रहे हैं अभी तो खैर इलेक्शन आने वाले हैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि मार्केट अभी कहाँ जाएगी एक देखिए मार्केट ने 67,000 का हाई बना लिया अभी uh, 67,094 का तो मेरे ख्याल में मार्केट की जो uh, सकत है वो इससे भी ऊपर जाने की है नो डाउट अबाउट इट मगर इट्स क्वाइट फ्रेजाइल सिचुएशन राइट नाउ क्योंकि आपके सामने इलेक्शन भी हैं अगर मैं आज की दो चार ऐसी खबरें जो मैंने पढ़ी हैं उसका मैं तस्करा भी नहीं करना चाहता जो सारी नेगेटिव है वो सारी नेगेटिव है जो तजिए आ रहे हैं जो आर्टिकल छप रहे हैं जो लोगों के कॉलम्स छप रहे हैं उसमें वो वो डाउट्स बता रहे हैं कि बेर हो सकती है नहीं मार्केट के बारे में नहीं हालात के बारे में सिचुएशन okay. hmm. देखिए मार्केट में तो मंदी कोई है ही नहीं इस वक्त अच्छा मार्केट तो बहुत तेज है मार्केट में आप लोग करेक्शन समझते हैं करेक्शन चलिए करेक्शन अगर आप नहीं समझते हमारी स्टॉक मार्केट में एक यूज की जाती है एक टर्म करेक्शन ओके करेक्शन को मैं फिर अगेन मैं आपको ह्यूमन सेंटीमेंट के हिसाब से समझाऊं अगर आप लोग जिम जाते हो तो अगर आप उसमें भागते हो वहाँ पर मशीन पे ट्रेडमिल तो ट्रेडमिल पे अगर भागते हो तो जैसे फर्ज कीजिए मैं 5.5 की स्पीड पे भाग रहा हूँ okay. तो मैं 15 मिनट तक भागता हूँ उसके बाद फिर मैं उसकी स्पीड कम करता हूँ अपने पल्स रेट देखता हूँ अपने आप को अपनी सांसों को तमाम चीज़ों को दुरुस्त करता हूँ फिर दोबारा भागता हूँ अच्छा जब नेक्स्ट टाइम भागता हूँ तो मैं पंद्रह मिनट नहीं भागता पहली दफ़ा जब भागा था मैं फ्रेश था पंद्रह मिनट में साढ़े पाँच की स्पीड पे भागा उसके बाद मैंने अपने आप को कूल डाउन किया दो या तीन की स्पीड पे वॉक किया फिर उसके बाद फिर दोबारा भागा दोबारा भागा तो मैं बारह मिनट भागा दस मिनट भागा उसके बाद फिर कूल डाउन किया डाउन होते रहे कूल डाउन किया फिर उसके बाद फिर भागा तो मैं पाँच मिनट भागा सात मिनट भागा तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है तो जब मार्केट भी चलती है तो उसको कूल cool डाउन होने के लिए टाइम चाहिए होता है जिसको हम रेस्टिंग एरिया कहते हैं या करेक्शनल फेस कहते हैं कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है अच्छा करेक्शन में दो और दो और भी अहम बातें ऐसा होता है जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि बुल क्या होते हैं मार्केट को स्पेकुलेशन के जरिए बढ़ा दिया जाता है तो मार्केट अगर कोई स्पेकुलेटिव वेव बनी है जैसे एक चीज़ है वो सौ रुपए की होनी चाहिए लोगों ने फालतू में खरीद खरीद के उसको 120 का कर दिया ज़रूरत है नहीं वो जमा कर रहे हैं जखीरा अंदोजी कर रहे हैं 120 का कर दिया कर दिया 120 में प्राइस आ गई मगर वो वहाँ रुकेगी नहीं वो रुकेगी नहीं वहाँ फिल वक्त तो एक का कर दिया और जिसने अपना माल बेचना था एक में बेच दिया मगर मार्केट की जो रियल वैल्यू है वो उस पर आएगी रियल वैल्यू उसकी अस्सी रुपये तो अस्सी रुपये तक वो आएगी इसको कहते हैं करेक्शन और करेक्शन इज ऑलवेज हेल्दियर ये एक हेल्दियर साइन है मंदी को और करेक्शन को मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा करेक्शन इज अल्दियर साइन मंदी इज अस ट्रेंड हाँ ये दुरुस्त है करेक्शन के पेट से मंदी पैदा होती है ये भी एक दुरुस्त बात है तो आपको वो लेवल्स पता होने चाहिए कि यहां तक करेक्शन है अगर यहां तक ये सहार नहीं पाई तो मंदी है जैसे बीमारियां होती हैं एक लेवल तक वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती उसके बाद लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है तो आपको समझने की जरूरत है ये ओके सर हम अपना पॉडकास्ट को अब बिल एंड की तरफ लेके जाते हैं मेरा एक सवाल है वो जो हमने अभी मिस आउट कर दिया दैट इज क्रिप्टो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंज क्रिप्टो के बारे में हमने डिस्कस नहीं करा हाउ डू यू सी क्रिप्टो इन पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान में तो मेरे घर में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी चीज़ को फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता टाइम लेता है समझने में इसलिए कि माजरत के साथ जिनको समझना चाहिए वह समझदार लोग नहीं होते तो वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनमें समझ ही नहीं होती तो कोई भी नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस की जाती है तो हम हम लेट हो जाते हैं थोड़ा बिल्कुल ऐसा ही है तो क्रिप्टो का भी हाल कुछ ऐसा ही है मैं क्रिप्टो को फेवर या अनफेवर नहीं करता मैं क्रिप्टो की हैसियत को मानता हूँ बहुत सारे मुल्कों में लीगल हो चुका है आप जानते हैं अब उसमें बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान को टाइम लगेगा मगर हमें इवेंचुअली उसकी तरफ जाना पड़ेगा अच्छा सर चॉइस नहीं ऐसा है कि कुछ लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और स्टॉक में थे वो स्टॉक से थोड़ा हट के क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं इज क्रिप्टो अ कम्पेटिटर ऑफ स्टॉक नॉट रियली ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये जो लोग होते हैं ना आप आप लोग इतना मार्केट को नहीं जानते जैसे अभी मैंने आपसे रेड सी क्राइसिस की बात की कि यू के और बल्कि यू एस ने तीन जहाज भी मार दिए यमन के तो अब रेड सी क्राइसिस हो रहा है तो क्रूड ऊपर चला गया 
मुसीबत आई है करोड़ों पर चला गया क्यों चला गया कि भाई सप्लाई कम हो सकती है ठीक है ना समुद्री रास्तों में प्रॉब्लम है सप्लाई कम हो सकती है उसी तरह क्या होता है जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे को ना घर में नहीं रखता लगाता है इन्वेस्ट करता है कहीं ना कहीं अभी आपकी स्टॉक मार्केट काफी अरसे से मंदी में थी लोगों ने डॉलर खरीदे होंगे फॉरेक्स की तरफ मूव आउट कुछ ना कुछ तो किया होगा अगर माल बेचा है तो कुछ ना कुछ किया होगा सिर्फ एक बड़ी अजीब और गरीब चीज रियल इस्टेट है जिसको बेचारे बेच नहीं पाते वो फंस जाते हैं इसीलिए जो सब में ज्यादा सिक्योर कहलाती है और सब में ज्यादा प्रॉफिटेबल भी किसी हद तक कह सकते हैं मगर उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट क्योंकि लिक्विड नहीं है और जो चीज लिक्विड नहीं है फिर मैं आऊंगा थोड़ा सा अपनी दीन की तरफ कि दुनिया में हर चीज फानी है तो इतनी ज्यादा आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जो होना इतना लंबा सोचू कल मुझे पैसों की जरूरत पड़ सकती है और एक चीज लिक्विड नहीं है अब जिन जिन के पास प्लॉट है ठीक है ना वो बेचते भी नहीं है क्योंकि थर्टी फाइव परसेंट मार्केट गिरी हुई है वो कहते हैं मैं तो पूरे रेट पे बेचूंगा स्टॉक में ऐसा नहीं होता मर्केंटाइल एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता इधर गोल्ड गिरा ठक करके क्लिक करो गोल्ड बार लो You can liquidate your time money right away. Time. Yes. Na, man, flash of a second. And that's the best point of securities. Number एक, number two, मैं खास तौर पे इस podcast का फायदा उठा के ये बात करना चाहूँगा। 2021 में मैंने एक वीडियो की, 2021 की, सितंबर अक्टूबर में मैंने एक वीडियो की, लोगों को investors को समझाने की कोशिश की कि भाई अगर आप real estate में हो, तो real estate में जो saturate हो रहे हैं, जो पक चुके हैं, उनको भेज दो। और 12 से 15 साल वाली इन्वेस्टमेंट में चले जाओ अगर बहुत शौक है रियल इस्टेट का इससे बाहर आओ ठीक है अच्छा अब मसला क्या है मसला रियल इस्टेट में हर चार साल पांच साल बाद एक पीक आता है शॉर्ट टाइम के लिए और फिर वो चार पांच साल वो अनस्टेबल देखिए एग्जैक्टली आप इसको चार पांच साल तो नहीं कह सकते मगर ये बैलून बनता है और ये बैलून बनता कब है ये बैलून उस वक्त बनता है जब स्पेकुलेटर घुस जाते हैं मगर मेरा कंसर्न रियल एस्टेट मेरा वो नहीं है ये नहीं है मगर बहसीत पाकिस्तानी मैं इससे शदीद अख्तलाफ रखता हूँ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से रीजन वाई क्योंकि रियल इस्टेट का जो पैसा है वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा फाइल रेड हो रही है करोड़ों रुपया मूव कर रहा है मेरे मुल्क को फायदा नहीं हो रहा है कुछ मैं लोगों को कहता हूँ पच्चीस हजार अगर मैं एक बंदे से ठेला लगवा दू केले का तो वो रोटी भी खा लेता है अपने बच्चों को भी पाल लेता है पचास पच्चीस हजार के ठेले में जबकि हाँ एक करोड़ की फाइल आज मेरे पास है कल तुम्हारे पास है कल तुम्हारे पास है घूम रही है वो और वो घूमती हुई तीन करोड़ की हो गई ना गवर्नमेंट को रिपोर्ट हुई ना किसी को फायदा हुआ No production, yes. और useless, useless आपने और उसकी आसान तरीन इन्वेस्टमेंट है कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता यही मैच चल रहा है बहुत ईजी है पैसे बढ़े प्लॉट ले लो चार महीने बाद इतने का हो जाएगा बगैर है स्टॉक एक्सचेंज में देखिए मेरा ख्याल है कि अगर मैं इंसानी इरत पे जाऊँ तो मैं ये सोचूँ कि आई डोंट नो शायद जानवर के बच्चे तो होते हैं जो खाना सीख जाते हैं मगर मैंने कुछ परिंदों को देखा है कि वो उनको खाना खिलाना भी सिखा रहे होते हैं पड़ता है ठीक है ना तो जब मैं जब चला हूँ पहली दफ़ा तो शायद मेरी माँ ने मेरी टेक केयर की होगी कि गिरे नहीं मुझे कुछ चीज़ें बताई होंगी ऐसा नहीं है कि उसके बाद से आज तक मेरी माँ ही बता रही है कि अब क्या करना है एनालिसिस में वो भी हेल्प नहीं करती वो मैं करता हूँ तो बात ये है कि कहीं ना कहीं मेंटोर की ज़रूरत होती है आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं सोलह साल आपने तालीम हासिल की है तो उस्ताद तो थे वहाँ आपके बिल्कुल ऐसा ही है गूगल पे किताबें मौजूद थी मगर आप गूगल से पढ़ के नहीं बढ़ हो गए आज इस गूगल ने डॉक्टरों को परेशान कर दिया है अक्सर डॉक्टर ये कंप्लेन करते हैं कि भाई वो आ, मेरे पास कोई आता है तो पहले से ही अपनी प्रिस्क्रिप्शन खुद लिख के लाया हुआ होता है तो गूगल पे देखा था हमने कि भाई ये हुआ तो वो तो अब वो अब, अब डॉक्टर एक एक्सपीरियंस है वो एक वेंटोलिन को चार पेशेंट्स के लिए यूज करता है तो मतलब ही नोज यार एक्सपीरियंस है तो मैंटोर की जरूरत वहाँ है कि और मैंटोर की जरूरत आप समझोगे उस वक्त जब आप अपना एहतसाब करोगे okay. जैसे मैं हूँ आप यकीन कीजिए मैं कोई एक हालांकि इंजीनियरिंग की है मैंने मगर मैं एक कोई स्विच नहीं लगाता मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैं कुछ नहीं करता ऐसा काम सही बात है मेरी मैं मैं ड्राइविंग बहुत कम उम्री से कर रहा हूँ मगर गाड़ी में कोई खराबी हो जाए मैं बोनट खोल के नहीं देखता 
हाँ खराबी मुझे समझ में आ जाती है देखिए मेंटरशिप तो किस कहीं ना कहीं आपको उसको ज़रूरत रहती है अगर आप ऐसा जिस तरह मैंने अभी पहले कहा कि आपको पहले जानना पड़ता है कि आप में क्या कमी है और मैंने जो मिसालें दी वो मिसालें इसलिए थी कि सारे काम हम नहीं कर पाते हम जॉब भी कर रहे हैं हमारी ये पैसिव इनकम है जिस तरह आपका पिछला सवाल था तो जब ये पैसिव इनकम है हम हम इनको इतना टाइम नहीं दे पा रहे तो जो चीज़ हमें तैयार मिल सकती है और जिसपे हम टाइम नहीं लगा पा रहे तो एटलीस्ट हम वो तैयार ले लें या हम और हम सीख सकते हैं हम सीख के काम कर लें ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसके लिए आपको डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है नहीं। कि अगर मैं कहूँ स्टॉक फॉरेक्स कमोडिटीज़ में काम करने के लिए पीएचडी होना पड़ेगा नहीं आप अगर मैट्रिक हैं वो भी काफ़ी है सही है आप सीखना चाहते हो करना चाहते हो जिसमें सीखने की लगन होगी तो वो सब कर सकता है अच्छा एक पॉइंट मैं इधर ऐड करूँगा हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में कहाँ पर रैंक करती है अमंग अदर कंट्री लाइक हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया इंडिया हाँ सर कहीं भी रैंक नहीं कर दी अच्छा क्योंकि जो जो बड़ी मार्केट्स आती हैं उसमें इंडिया की मार्केट भी नहीं आती तो इंडिया की मार्केट से हम कितने छोटे हैं आप लोगों का अंदाजा है अच्छा तो बड़ी मार्केट में इंडिया भी, भी नहीं इंडिया बड़ी मार्केट इंडिया नहीं, नहीं आती सिंगापुर में जाके वो रुक जाती है ठीक है ना और सिंगापुर भी बी कैटेगरी में आती है भाई अगर बड़ी मार्केटों की बात करोगे तो नहीं होगे फिर आप जर्मनी चले जाओगे यू चले जाओगे मतलब तो हम कहीं भी नहीं है कहीं भी नहीं है इवन रशियन मार्केट ले लें कैनेडियन मार्केट ले लें रशियन मार्केट भी कुछ भी नहीं है मगर यहाँ पर उसके बावजूद ये सवाल जरूर पैदा होता है कि फॉरन इन्वेस्टर क्यों आता है हमारी मार्केट बहुत आइडियल है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए क्यों क्योंकि जितनी छोटी मार्केट होती है उसकी उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट वॉलीटैलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जो छोटी मार्केट्स होती हैं उसमें इन्वेस्टर को क्या चाहिए रिटर्न पैसा तो रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उसमें रिटर्न आने के अब अमरीकी मार्केट बड़ी स्टेबल मार्केट है वो कितना देगी दो परसेंट चार परसेंट तीन परसेंट हमारी मार्केट छः महीने में पचपन परसेंट दे चुकी है कौन सी मार्केट है अभी वर्ल्ड टॉप रैंकिंग मार्केट में आ रही है परफॉर्मिंग मार्केट में हम पाकिस्तान रैंकिंग में तो नहीं आ रहे करंट परफॉर्मिंग करंट परफॉर्मिंग में अगर देख ले तो हम आ रहे हमारा मुकाबला किया जा रहा है कि हाँ ये छः महीने में क्या कर दिया इन्होंने तो ये हो सकता है मुमकिन है सर आपके मेंटोरशिप का जो प्रोग्राम है उसमें इनरोल होने का क्या क्राइटेरिया है देखिए पहले तो मेरा जो चैनल है वाई न्यूज़ उसके ऊपर इतना मटेरियल है इतना मटेरियल है बासठ तो मेरे लेक्चर हैं ठीक है ना तो अगर किसी को इस मार्केट में काम करना है मेरा ये मानना है कि लर्न बिफोर यू अर्न सीखे बगैर काम नहीं करना नहीं कर सकते ठीक है ना आपने कोई गलती की है तो आपको पता हो कि यार मैं डूबा क्यों हूँ ऐसा नहीं करो कि यार वो ब्रोकर ने डुबा दिया उसने डुबो दिया कोई हाथ पकड़ के नहीं डुबोता आप खुद चारा बनते हो तो सब में पहली चीज़ है तो जब लर्न बिफोर यू अर्न है तो फिर हमारा प्रोग्राम ये होता है कि हमारे पास कोई मैं मतलब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं आप यकीन कीजिए इनिशियल इंटरव्यू जो हमारे हम जो थोड़ी बहुत फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें अगर महसूस होता है कि ये टाइप ऑफ वो वाला ट्रेडर है टिपों पे और ड्रामेबाजी पे तो हम उससे सॉरी करके निकल जाते हैं हम कहते हैं यार आप चल नहीं पाओगे आपके लिए प्रॉब्लम होगी आपको हमारी बात नहीं समझ आएगी पहले आप जो मैं उनको जो आसान मशवरा देता हूँ रूड हुए बगैर मैं कहता हूँ यार पहले आप हमारे चैनल का वो करो मैं आपको हैरान कौन बात बताऊँ हम लोग अपनी मार्केटिंग नहीं करते हम किसी को फ़ोन नहीं करते हम किसी को ख़रीदने के लिए नहीं कहते हमने आज तक हमारी टीम ने जो हमारी कराची ऑफिस में बैठी है उसने किसी को फ़ोन करके ये नहीं बोला ये ऊपर आ रहा है ख़रीद लो वो नीचे आ रहा है ख़रीद लो ऐसा कर लो वैसा कर लो आज तक नहीं कहा हमने कभी किसी को फ़ोन करके नहीं कहा कि यार तुम हमारी सर्विस ले लो हमने अपना काम रख दिया है अपने चैनल पर सोशल मीडिया पर दो से मैं पाकिस्तान का सब में पुराना और आप कह सकते हैं कि मोतबर सोशल मीडिया हूँ स्टॉक एक्सचेंज के लिए आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे जाइए आप मेरे ट्विटर पे जाइए आप कहीं भी चले जाइए आपको कभी भी मेरे मैं या मेरी टीम किसी र्यूमर किसी टिप किसी बेकार इरेलीवेंट गुफ्तु करती हुई नजर दी आएगी बहुत जबरदस्त सर आपका एक सोशल वर्क भी आपने इंट्रोड्यूस करा था आई गेस समथिंग फन टू समथिंग फन टू लर्न फन टू लर्न बैक इन 2015 आई गेस सर ये वैसे तो हमारी बातचीत काफी लंबी हो गई है फन टू लर्न एक बड़ा लंबा टॉपिक है असल में जब मैं पाकिस्तान आया हूं तो <laughs> मुझे जो सब में पहले एक चीज नजर आई वो था जिससे मैं दुखी हुआ वो ये था कि जो कुछ मुझे मिला पाकिस्तान में वो अब बच्चों को नहीं मिल रहा Hmm. वो क्या था कि मुझे याद है कि मैं फील्ड भी एरिया में रहता था जहाँ मैं पैदा हुआ तो मैं क्रिकेट खेलने के लिए जो है मैं कहीं भी चला जाता था मतलब टीम पूरी जो है मिलके बैठती थी बस में 
किड बैग होता था और हम खेलने के लिए कहीं भी मैच चले जाते थे आज हमारे बच्चे गली से आगे नहीं जा सकते सर गली में भी नहीं अब तो सर कंप्यूटर फिर जो मेरे बच्चे मेरे बच्चे जो थे मैं उनको देखा कि मैंने अपने बच्चों को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की चीज़ें दी तो वो उसको खेलते ही नहीं थे और उनका शौक सिर्फ यही था वो गाड़ियों का बड़ा शौक था उन्हें तो गाड़ियाँ चला रहे लेटे हुए अपने बिस्तर पर या अपने स्टडी रूम में और गाड़ियाँ चला रहे तो मैं बड़ा सोचे पड़ गया कि अगर नेशन इस तरह बड़ी होगी इसका रिजल्ट क्या होगा फिर मैंने कुछ लोगों को देखा एक बड़ा फ़नी किस्सा सुना हुआ आपको मैं मेरी एक कज़न मेरे घर आई उसके दो बच्चे अब तो माशाल्लाह वो बड़े हो गए वो एंटर हुए और वो एंटर होते हैं उनके हाथ में पता नहीं वो क्या होता है कुछ गेम खेलने का होता है ना उससे पी एस पी तो वो एंटर हुए ड्राइंग रूम में और उन्होंने मुझे सलाम किया और वो आके बैठे और वो सोफे पे बैठे खेलते रहे खेलते रहे मैं उनके माँ बाप से बात करता रहा उसके बाद जो कुछ उनको सर्व करना था सर्व किया बच्चों ने कुछ नहीं खाया वो खेलते रहे खेलते रहे उसके बाद उनके माँ बाप खेलने गए अच्छा हम चलते हैं एक डेढ़ घंटा बैठ के वो उठे बच्चे इसी तरह चलते हुए वापस निकल गए <laughs> वो दिन था जो मेरे अंदर ये थाट डेवलप हुई हो क्या रहा है यार ये ये बच्चे क्या करेंगे फिर उसके बाद में मुख्तलिफ बच्चों के से बातें करता था मेरा अपना बच्चा हार तस्लीम नहीं करता था कि अगर कुछ खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है आउट हो गया तो उसे गुस्सा आ जाता था जिंदगी में हम जब कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने तो कहीं इंटरव्यू फेल करते हैं तो फिर कहीं कामयाब होते हैं अगर फेल होने पर डिप्रेस हो जाऊं तो मैं कामयाब इंटरव्यू कैसे दूंगा exactly. yes. ये मुझे नेशन yes. यहाँ जाती हुई नजर आ रही थी तो मैं बहुत परेशान हो गया तो मैंने एक प्लान बनाया फन टू लर्न के नाम से कि मैं बच्चों को हंसते खेलते उनकी वो कमी दूर कर सकूं hmm, जब ये प्लान मैंने बनाया तो उस वक्त यहाँ के नाजिम होते थे उन्होंने मुझसे एक ओरिएंटेशन मांगी कि आप मुझे आप इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दें मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी उन्हें बड़ी पसंद आई कह लगे यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा और उस बेचारे ने सपोर्ट भी किया मगर जो उसका जो गवर्नमेंट का जो इदारा है लोकल बॉडीज के एम सी वगैरह और ये वो उन्होंने जो मेरी ज़िंदगी हिसाब की तो मैं शारा फैसल पर मेरा ऑफिस मैं उठ उठ के इनके पास आऊँ और करना कराना इन्होंने कुछ है नहीं और वो मैंने देखा तो मैं तंग पड़ गया मैंने कहा मुझे ये नहीं करना गवर्नमेंट के साथ नहीं करना फिर मैं बैठा रहा फिर जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी फिर उसके बाद मैंने 2014 में मैंने बोला नहीं यार ये करना तो है तो फिर मैंने अपने पैसे से काम शुरू किया कि यार मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ माँ बाप हजारों रुपये फीस दे रहे हैं बसों की फीस पर ट्यूशन भी पढ़ा रहे ठीक है उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम शुरू किया अब अगर आप उस उसकी वेबसाइट पे जाएंगे या उसके फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको मेरी पूरी सोच है वहाँ पर कि मैंने कौन से गेम सेलेक्ट किए उनकी काउंसलिंग मैं खुद करता था बच्चों की लोगों को भी बुलाता था कि मैंने बच्चों के अंदर से क्योंकि आप लोगों को पता नहीं वाकफ़ हो या नहीं अगर आपके अभी आप लोग यहाँ गए बच्चे होंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास पाकिस्तान में आजकल हाइपर किड्स बहुत होते हैं ठीक है ना और उसकी वजह गैजेट का यूज है हैरान कन बात बताऊं फंटू लर्न हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता था और सुबह साढ़े सात बजे से लेके दोपहर जोहर की नमाज तक क्योंकि मैं नमाज भी पढ़ाता था तो उस वक्त तक वो सारे मेरे उसूल चलते थे बच्चे लंच भी करते थे लंच का मेन्यू मैं देता था सात बच्चे बैठ के खाते थे उनको डाइनिंग एटिकेट सिखाए जाते थे उनकी गुफ्तु का अंदाज आपको हैरान कौन बात बताऊं कि चूंकि मैं यूएस में रहा हूं मैंने वहां लोगों को देखा है जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने उससे अब तक हालत यहाँ देखी तो मैंने अपने पास से अटेंडेंस का तरीका आपको पता है क्या बनाया जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटर थी फंड टू लर्न की मैंने अटेंडेंस का तरीका ये बताया कि हर बच्चा उनको सलाम करेगा जाते हुए अल्लाह हाफिज करेगा क्योंकि बच्चों में ये चीज खत्म हो रही है गुड मॉर्निंग वो गुड मॉर्निंग कह रहा है कोई हाय हाँ भाई क्या हाल है ये कोई तरीका है ग्रीटिंग का सही तरीका ही नहीं है ये कोई तरीका है ये तो मैंने ये तरीका बताया कि जो आएंगे वो मेरी एडमिनिस्ट्रेटर को वो मेन एंट्रेंस पे होती थी उसको वो सलाम करते थे वो उनको फिर प्यार से डील करती थी तो वो एंटर हो सकते थे फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स कौन से सेलेक्ट किए स्केटिंग करवाई योगा करवाया फिर जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता नहीं इंटरेस्ट के अलावा मुझे ना उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को अलाइन करना था स्केटिंग okay. वो चीज है जो सर के बाल से लेके आपकी पैरों की रगों तक आपको जो है ना बैलेंस करती है बैलेंस करती मैंने है। बच्चों को स्केटिंग सिखाई स्केटिंग मैं अपने बच्चे को देख चुका हूँ मेरा बच्चा रेस में हार गया 
मैंने वो रेस देखी जब वो मॉन्टेसरी में था और उसको पता था कि बाप देखने आया हुआ है तो जब वो हार गया तो वो रोता हुआ जा रहा था मैं बहुत परेशान हो गया उस दिन कि मेरा बेटा डिप्रेस क्यों हो गया हार अच्छा मजे की बात देखी वो बच्चियाँ जो थी छोटी छोटी वो जीत गई रेस लड़के हार गए मैं बड़ा परेशान मैंने बच्चे को भागना ही नहीं आता आज के बच्चे को स्प्रिंट करना नहीं आता हम इस उम्र में बैठे अगर अब हम भाग तो नहीं सकते मगर हमको तरीका पता है स्प्रिंट कैसे करना है ठीक है तो फिर मैंने अपने बच्चे को सोचता रहा मैं क्या करूं मैंने उसको स्केटिंग सिखाई जब मैंने स्केटिंग सिखाई उसको तो स्केटिंग में वो जीत गया Nice. उसको ये एहसास हुआ कि मैं दूसरों से आगे निकल सकता हूँ आपको hmm. पता है मैं हैरान कौन बात बताऊ उसकी एकेडमिक इम्प्रूव हो गई अच्छा उसकी एकेडमिक इम्प्रूव हो गई इमोशंस मेंटल्स ये इसका ताल्लुक यहाँ से जब उसको पता लगा आई कैन डू दिस ओ नाइस तो मेरी एक त, मैं हैप्पी होम स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और वो जो मेरी प्रिंसिपल है वो जो उस वक्त तो प्रिंसिपल नहीं थी मगर आज वो प्रिंसिपल है मिसेस निज़ामी जब मैं फन टू लर्न शुरू कर रहा था तो मैंने मिसेस निज़ामी से कहा क्योंकि मैं हैप्पी ओम एलबनाई में भी होता था तो उन्होंने मुझे कहा उस वक्त कहा कि खालिद याद रखना अगर तुम ये काम करोगे इससे बच्चों की अकेडमिक इम्प्रूव होगी और मैंने अपने बेटे की देखी अकेडमिक hmm. इम्प्रूव हुई मेरा बेटा टॉपर्स में आने लगा nice. कहाँ से कहाँ पहुँच गया तो किस तरह चीज है किस हाँ, तरह कनेक्टेड है तो मैंने स्केटिंग कराई मैंने बच्चों को क्रिकेट कराई मैंने बच्चों को स्विमिंग कराई ठीक है ना तो हर वो स्पोर्ट कराया जिससे उनकी फिजिकल बेहतर हो मेरे पास ऑटिस्टिक बच्चे आए अच्छा ऑटिस्टिक बच्चे आए आज भी फंटोलन कोविड में बंद हुआ था और के की मेहरबानी है जिसकी वजह से वो अभी बंद पड़ा हुआ है ठीक है ना और मैं उसको और मेरे पास आज भी पेरेंट्स मेरे पीछे बढ़े पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं बंद तस्वुर नहीं करता बदनसीबी ये इस मुल्क में अरबाब अख्तियार जो भी है हालांकि इस मुल्क मुल्क की हर रिसोर्स मेरे बच्चों के लिए है मगर ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि वो अपने सीट पर बैठ के फायदा पहुंचाना नहीं चाहते हमें क्या चाहिए अब बच्चा पंद्रह बीस हजार रुपए फीस दे रहा है यार आप बंगलों में स्कूल बनाए हुए आप फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करवा रहे आपको पता है दुनिया में बाहर जाए अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और अगर वो फिजिकल ट्रेनिंग पास नहीं करे वो मैट्रिक नहीं कर सकता ग्रेजुएट नहीं हो सकता बगैर स्पोर्ट्स में वो कंट्रीब्यूट किए हुए पाकिस्तान कहाँ जा रहा है बच्चे हाइपर हो रहे हैं बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं बच्चों की डाइट खराब हो गई आपको पता है फंटोलन का एक उसूल था कि कोई जो ये वाला फूड होता है ना वो नहीं खा सकते जंक फूड जंक फूड बच्चा नहीं खा सकता सवाल ही नहीं पैदा होता कोल्ड ड्रिंक स्ट्रिक्टली प्रोबिटेड मेरे बच्चे आज तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते ठीक है ना तो हमने वो चीजें डेवलप की और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा चूंकि स्टॉक मार्केट बंद होती है हफ्ता इतवार को तो मैं सैटरडे का पूरा दिन इनके साथ लगाता था स्विमिंग मैं खुद इंस्ट्रक्टर तो होते ही थे मगर कुछ बच्चे मेरे साथ स्विमिंग करते थे मैं खुद पूल में होता था सिर्फ एक स्केटिंग थी जो मैंने नहीं की बाकी क्रिकेट की कोचिंग होती थी मेरे पास प्रोफेशनल कोचेस थे उसके बावजूद मैं बच्चों के साथ खुद खेलता था तो इससे ये फायदा हुआ कि वो बच्चे आज अल्लाह का शुक्र है वो बच्चे जो है सोलह अट्ठारह था आपको पता है जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने मेरे भाई ने मुझसे पूछा वो यूएस में होता है क्या चीजें आपने देखी मैंने कहा कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान और बर्बादी की तरफ जा रहा है मैंने लोगों से बात की जो मेरे दोस्त भी हैं तो उनसे बात की मैं एक ऐसी अजीब बात बताऊंगा आपको आप लोग हैरान हो जाएंगे एक बार एक रोड पे खड़ी होके बस का टायर को या पता नहीं टायर आउट टूटा हुआ था उसको ठीक किया जा रहा था मेन रोड पर तो हम उसके पीछे आ रहे थे तो हमको थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ा ट्रैफिक जैम हो रहा था तो मैंने कहा कि यार ये क्या बेवकूफ़ है ये बस को पहले टो करके साइड में करें फिर ठीक करें या टो करके ले जाए तो मेरे वो जो दो दोस्त हैं जो मेरे बचपन के दोस्त हैं उन्होंने मुझसे कहा यार तुम कितने संगदिल हो यार उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और तो तुमको ऐसे सोच रहे हो यार वो क्या करे तो ना ये मैंने देखा आम लोगों की सोच चेंज हो गई है ख़त्म हो चुकी है उन्हें पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है तो फिर उस वक्त मैंने कहा उस वक्त मैंने अपने तई फैसला किया कि नहीं यार इन पर काम करना बेकार है ये बर्बाद है मुझे चार साल से लेकर चौदह साल के बच्चे मेरे पास लिमिट थी मुझे इससे बड़े बच्चे नहीं चाहिए थे 
और मैं माँ बाप से लेना नहीं चाह रहा था उनसे मैं मिनिमम लेना चाह रहा था क्योंकि वो स्कूलों की फीस दे रहे हैं वो क्या क्या करे यार माँ बाप की जिंदगी बड़े जो अमीर लोग हैं एलिट क्लास है उनके पास तो क्लब है वो तो जाते मोइन खान की अकेडमी पे भी जा सकते हैं मगर जो हमारा बच्चा है वो कहाँ जाएगा तो इसलिए मैंने फंड टू लर्न बनाया और मैं उस तरफ गया ही नहीं मैं उन इलाकों में रहा जहाँ पे ये सर्विसेज मौजूद नहीं है तो ये मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई फिर के में एक ऑफिसर थे मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ उन्होंने मेरी प्रजेंटेशन देखी उन्होंने मुझे बोला कि यार खालिद आप मेरे पास करो बोलो कहाँ करना है उन्होंने मुझे के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में करने के लिए इजाजत दी उन्होंने इजाजत दी मगर वो बेचारा तो ट्रांसफर हो गया ना दो चार छह महीने में उसके बाद जो के वालों ने तंग किया है और आज के अभी तक वो बंद पड़ा इवन मेरा सामान अभी भी मैं राइट रखता हूँ मेरे पास एग्रीमेंट है मगर वो मुझे करने नहीं देंगे नहीं करने देते चले आई होप कि आई होप अगर कोई हायर अथॉरिटीज ये देख रही हैं कि स्पेशली पीपल ऑफ के प्लीज गिव खालिद भाई चांस अगेन ताकि हम ये फंड टू कराची सरवाइव नहीं कर पाएगा हमें इन बच्चों पे काम करना पड़ेगा ताकि इस तरह की हम कुछ करते हैं कुछ हम भी देखते हैं कि हमारे थ्रू लिंक कोई लिंक बन जाए कि ये तो जरूरी ये तो बिल्कुल निकल गए ना मतलब मुझे क्या करना है मगर आप यकीन कीजिए आज उन बच्चों से जब बात होती है ना मैं आपको उन ऑटिस्टिक बच्चों की बात बताऊं कि जब ऑटिस्टिक बच्चे जब स्केटिंग कर रहे थे तो मेरा दिल जो है मतलब खुशी से बस क्या बताऊं मैं तो कितना खुश होता था मेरे अपने बच्चे की तबीयत खराब थी वो हॉस्पिटलाइज था तो यही फंटोल फैमिली है मेरी जो अस्पताल पर खड़ी थी जब उसे ब्लड की जरूरत थी तो हम लोगों की कम्यूनिटी अभी भी फंटोल बंद है कोविड की शुरू से अगर इस वक्त भी वो सारे इंटैक्ट है मेरे साथ नहीं नहीं अल्लाह करे खुले तो मेरी बेटी अभी तीन साल की है तो मैं तो बिल्कुल सर होना चाहिए वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी कम्युनिटी बिल्डिंग का है ही नहीं कम्युनिटी बिल्डिंग पाकिस्तान में और इस तरह के इंस्टीट्यूट अगर आते हैं और जैसे आपने लिया इनिशियट की बच्चों की पढ़ाई से हटके दूसरी चीजें एक्टिविटी तो लोगों को बिल्डिंग सर मैंने ये लोगों को समझाया कि पढ़ाई इम्तिहान अपनी जगह ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं बच्चे exactly. मैंने अपने बच्चों को तो जब इम्तिहान भी फाइनल्स भी होते थे उसमें भी सैटरडे पे वो फंड टू लंच जाते थे क्या बात है क्या बात है जरूरी है जरूरी है जिस तरह आप लोग कंप्यूटर को क्या कहते हैं रिफ्रेश करते हैं रिस्टार्ट करते हैं बच्चों को भी रिफ्रेश होना लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर वो वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें जिस तरह आपने मर्कटाइल या किसी की भी बात की डॉलर को बाहर जाने ना दे डॉलर को अंदर आने दे पाकिस्तान इसी से कुछ बेहतर हो सकेगा और ट्रेडिंग करें किसी भी किस्म की मैं ये नहीं कहता मेरे पास करें कहीं भी करें बट लर्न बिफोर यू आर थिंक बिफोर यू एग्जीक्यूट थिंक आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हो तो इंशाल्लाह आप नुकसान में नहीं होगा सर योर एक्सपीरियंस मीडिया हम बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोगों को बच्चा बिल्कुल नहीं समझूंगा क्योंकि अब आप लोग माशा उस जगह पर आ चुके हो कि जहाँ बच्चों को Uh, कुछ मैसेज दे सकते हो hmm. अपने काम के जरिए जो भी हर चीज पैसा नहीं होती और अगर हम अपने काम में जिस तरह आप लोगों ने फन टू लर्न पे इतनी देर बात की hmm. हम लोग फन टू लर्न से मैं भी कुछ नहीं कमाता आपने भी कुछ नहीं कमाना hmm. मगर अगर इससे किसी का फायदा हो जाए तो आप लोग भी जो काम कर रहे हैं सबका है बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बीच बीच में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम तो आज नहीं तो कल चले जाएंगे मगर हमारे काम याद रह जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई आप आए हमारे साथ थैंक यू थैंक यू सो मच पॉडकास्ट हुआ और मजा आया और इनशाला फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक हर चीज के लिए और मैं चाहूंगा कि फन टू लर्न जो आपका ये आई वुड लव टू सी इंटरेस्टेड हूँ और जो हमारी तरफ से भी हो सका 
تو ہم کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ اس کو دیکھیں گے تو پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ سب کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا نیچے ڈسکرپشن پہ ہم لوگ لنکس اٹیچ کر دیں گے فار دوز ہو وانٹ ٹو لرن اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو اسٹاک یوٹیوب کا چینل اپلوڈ ہوگا آپ لوگ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آلریڈی آپ لوگ ٹریڈرز ہیں اینڈ ایف یو لوکنگ فار اے منٹور تو مسٹر خالد از دیر فار یو نیچے لنکس اویلیبل ہیں ٹویٹر اور ان کے لنکڈ ان کے سوشل ہینڈلس سو ڈو ریچ آؤٹ ٹو ہیم ایف یو لوکنگ فار اسسٹنس اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کو پوڈ کاسٹ کیسا پسند آیا ایف یو ایف اینی کوشچنس ریلیٹڈ ٹو اسٹاکس آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں اور سبسکرائبس کرنا نہیں بھولے گا اسی کے ساتھ ساتھ سی ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ تھینک یو اللہ حافظ